Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Jestem tutaj z Tomaszem Bagińskim. Dzień dobry. Producentem wykonawczym z serialu Wiedźmin, drugiego sezonu, o którym będziemy rozmawiać. Jest to rozmowa, w której mogą pojawić się spoilery dotyczące drugiego, trzeciego, czwartego oraz piątego sezonu serialu Wiedźmin. Zobaczymy, jak bardzo do przodu pójdziemy, jeszcze nie wiadomo, ale tylko zaznaczę na początku, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście samego serialu, to tak, to w tej rozmowie może się coś pojawić, co wam mogłoby zepsuć trochę rozrywkę, więc może najpierw zobaczcie te osiem odcinków, a potem wróćcie do nas. Mo- może choć nie musi. Może choć nie musi. Tak, ja... Jesteśmy wolnymi ludźmi, robimy co chcemy. Tak jest. Ja czytam takie badania w ogóle, które były robione, że wielu ludziom spoilery nie, przeszkad- nie psują zabawy. Ale wielu ludziom psują. Ale wielu ludziom psują, <laughs> dlatego właśnie zaznaczenie tutaj jest. E, Tomku, przygotowałem sobie taki tekst na początek dla ciebie. <laughs> Mój drogi, nie widziałem cię aż od czasów zarazy. Nie, nie widziałeś mnie od, 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 od kiedy z, zmieniłeś e, okulary na oczy. To, to, też, jest, to też jest prawda. Ale to czy, jest prawda. Jak, jak często wracał do ciebie ten tekst jako jeden z najbardziej trafionych z pierwszego sezonu? I haven't seen you since the plague. Wiesz co, przewijało się to czasem okay. w jakichś memach, które wpadały mi na, 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 na Fida, na Facebooku i Instagramie, mhm. ale szczerze mówiąc to nie aż tak ciężko, bo okay. no tam to przelatuje pod radarem. Ja aż tak strasznie aktywny w social media nie, nie, nie jestem. Na Facebooku jesteś. Trochę jestem, tak. tak. tak trochę traktuję jak, jak bloga. No, tak, tak, i tak to brzmi. Tak to I tak to brzmi. brzmi. Stary człowiek w internecie, dobra, słuchajcie, opiszę wam teraz, co się wydarzyło w samolocie, który tak, leciał tak. do Polski, albo co tam ostatnio widziałeś. Tak. Um, kurczę, ja widziałem sześć odcinków, teraz też będę miał okazję już normalnie w serwisie zobaczyć sobie albo jeszcze raz wszystko od początku, albo, albo pozostałe dwa. Wydaje mi się, że to też słyszałeś często, ale muszę to powiedzieć. I jak pięknie zaznaczyłeś to na, podczas rozmowy u Maćka i Oli Dąbrowskich, czy u Oli i Maćka, że chyba troszkę lepszy jest ten sezon od pierwszego, skromnie powiedziałeś, jest lepszy. Jest, jest lepszy, nie wiem o ile, bo ja jestem słaby w takich rzeczach. Pytanie, też dla, dla, dla kogo? Bo, bo ja się często, często z, tym, z tym spotykam, że jednak oceny są mocno e, subiektywne. No a są. już szczególnie oceny czegoś, co dociera do tak szerokiej widowni. No bo my mówimy już o takich liczbach i, i, i skala tego, tego serialu jest tak duża, że jak mówimy o tam dziesiątkach milionów widzów, no to nie mam mowy, żeby wszystkim dogodzić, więc być może dla niektórych ten drugi sezon będzie gorszy. To też jest bardzo Oj, możliwe. to na pewno. To, ja, to z kolei, a propos twojego Facebooka, to ja wszedłem gdzieś pod... Poczyniłem ten krok, wiesz, zobaczyłem mhm. komentarze pod jakimś randomowym wpisem, gdzie Aha. chyba powiedziałeś, że by, byliście na premierze, czy coś w tym guście i, i tam oczywiście, wiesz, ileś komentarzy mimo wszystko było pod tytułem byliście na premierze tego najgorszego serialu, jaki powstał, tak? Boże, jak, w sensie zawsze mnie to rozwala, jak bardzo często ktoś <śmiech> musi z siebie to wydusić. Um, co ty absolutnie pięknie bronisz, i ja się tutaj podpisuję w stu procentach, mm. że to jest przecież do jasnej i ciasnej wasza wizja, w sensie twoja, Loren. Tak, n- nikt nie bronił, żeby zrobić własny serial lata temu i, i, i no, kto wie, może komuś by się udało zrobić coś lepszego, ale się nie udało. Dokładnie. Więc ja, ja, ja zawsze zresztą, jeżeli do, dochodzi do tego typu ocen, dyskusji, i informacji, ktoś mi tam wbije, wbije szpilę, rzadko mnie to dotyka, czasem mnie coś tam oczywiście do, dotknie, no to się po prostu zastanawiam, no dobra, ale w relacji do czego, nie? Czyli do czego my się tak naprawdę porównujemy? Porównujemy się do jakiegoś tam wyimaginowanego idea jakiegoś serialu, który sobie ktoś tam gdzieś w głowie siedzi. Każdy ma w głowie tam, siedząc na sedesie, coś mu się tam rodzi. Ja TikToka e, przeglądam. Ty wtedy. przeglądasz ty, 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 TikToka, to może ty wtedy nie jesteś kreatywny, ale niektórzy są wtedy kreatywni. Hej! <laughs> więc... Niech więc, będzie. Więc... Hmm. E, wiesz, wiesz my, myślę, myślę że, że jeżeli w ogóle się porównywać, ja w ogóle tego unikam, no bo e, robimy coś, to się spodoba albo nie, oddajemy to widzom w, w posiadanie, widzowie nas potem będą grillować lub kochać i, i, i to już żyje swoim życiem, ale jeżeli już w ogóle się porównywać, to raczej do rzeczy, które też powstały, a nie do wyimaginowanego jakiegoś tworu, że być może gdzieś w jednej z alternatywnych rzeczywistości e, ktoś zrobił lepszego Wiedźmina, może i zrobił, mhm. tylko że nie mamy do niego dostępu, więc nie mamy możliwości oceny. Ja jeszcze myślę sobie, że często pojawia się ten taki faktor e, nie. Niepe- trochę bliższego równoległego świata, w którym to na przykład piecze nad całością sezonu, całością serii serii, miałby Sapkowski. A mnie się akurat wydaje, że bardzo często udział autora dzieła literackiego nad jego adaptacją 
to historia nas uczy, że to zwykle jest nie najlepszy pomysł. Przy całym szacunku do większości z tych autorów, którzy potrafili kapitalnie robić to w swoich książkach, to oni, kiedy już ktoś próbuje, a trzeba jednak jakoś to dzieło przemielić, żeby przelać je na, na taśmę filmową, czy tam na cyfrę, to zwykle się po prostu w jakimś stopniu nie udaje. Coś tam się nie styka. No to są po prostu zupełnie inne media, zupełnie inne narzędzia. Dużo ludzi tak ma. Ja, ja, ja czuję taki zupe, zupe, Zupełnie inne podejście. I, i, to, I to jest też tak, że... E, e, Zdarzają się takie sytuacje z pisarzami, ale z reguły ci pisarze też albo pracowali bardzo długo dla telewizji, mhm. e, albo w jakiś tam sposób um, przebranżowili się i, i zaczęli pracować dla telewizji, zaczęli pracować dla filmu, z, zaczęli się uczyć tych narzędzi i po paru latach rzeczywiście załapują na tyle dużo wiedzy technicznej. Zwyczajnie takiej wiedzy, to jest bardzo dużo wiedzy technicznej. To jest, w ogóle przecenia się tą stronę artystyczną, a się nie docenia tej strony jakby czysto technicznej, więc de, de facto niemal każdego kreatywnego, inteligentnego człowieka można e, przystosować, przerobić pod e, warunki pracy e, w innym medium, w tym wypadku w telewizji, ale wymaga to czasu i wymaga to bardzo dużo, dużej wiedzy technicznej, no bo tej wiedzy na początku się nie ma i bardzo łatwo popełnia się e, takie po prostu niedociągnięcia, nie nie, jakieś błędy i, 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 i tym podobne rzeczy, więc takie sytuacje są możliwe, tylko Technikalia trochę stają na, na, na drodze. Co poprawiłeś? Co pro, poprawiłeś ty i co pro, poprawiliście wy jako team y, względem pierwszego sezonu? To jest Najbardziej... bardzo trudne politycznie pytanie, bo ono zakłada, ono zakłada, że jesteśmy z czegoś niezadowoleni po pierwszym sezonie. <śmiech> Poczekaj, wejdźcie na sekundę w słowo. Ja tylko zaznaczę tutaj, że drodzy państwo, oczywiście tuż przed waszym przyjazdem mm. otrzymałem ten telefon z informacją, nie tylko, że musi przyjechać tutaj ratownik, żeby zrobić mi PCR, ale też e, z informacją, że oczywiście panie Karolu oczekujemy, że prześle pan materiał, żeby Netflix mógł zobaczyć. Ach, co, tak, wy tam, tak, tak, co wy tam tak. nawygadywaliście. Więc jak będziecie czuli takie ostre cięcia, to znaczy, że tam, tam się jakaś prawa... Że chińscy, <laughs> chińscy cenzorzy. E, o, przepraszam. E, ten, ten. Nie, to, to, to jest tak, że um, pierwszy sezon w dużej mierze był odkrywaniem nowego terytorium mhm. dla całej ekipy i, i bardzo, du, bardzo dużo czasu schodziło na tłumaczenie tego świata, tłumaczenie tej tonacji. Ale zarówno... to już nie na planie przecież chyba. No, ale też na planie, no bo to też jest tak, że to jest... My, myśmy w pierwszy sezon weszli bardzo szybko. Tam był okay. bardzo krótki okres e, prepu tak zwanego. Było, e, w, w, właściwie weszliśmy to w to w biegu. Ostatnie, odci ostatnie odcinki były jeszcze pisane, kiedy już zaczynaliśmy zdjęcia. Co notabene nie jest niczym jakimś specjalnie no. niespodziewanym, jeżeli chodzi o, o przemysł filmowy i przemysł telewizyjny, no bo naj, najważniejszym tam asetem jest czas, nie? To znaczy generalnie tego czasu nigdy nie ma zbyt, zbyt dużo. I oczywistym jest, że, że być może, że było tam sporo elementów, których ja nie do końca chcę wskazywać palcem i, i jakoś specjalnie maglować, bo to jest przeszłość mhm. sprzed, sprzed dwóch lat, które już w zespole czuliśmy, że no pewne rzeczy można by było podciągnąć, pewne rzeczy można by było zrobić troszeczkę lepiej, pewne historie można by poprowadzić troszeczkę, troszkę inaczej. Od strony technicznej było też dużo kwestii związanych czy z kostiumami, czy ze scenografiami, czy z, z, z dźwiękiem, czy z efektami wizualnymi, które z, znowu cała ekipa się uczyła tego świata, tego podejścia, tego jak to powinno wszystko wyglądać. I tego bagażu już nie mieliśmy przy przygotowaniach do drugiego sezonu, bo po pierwsze mieliśmy dużo więcej czasu na przygotowania do drugiego sezonu, więc jak wchodziliśmy na plan drugiego sezonu, no to mieliśmy dosyć jasną wizję tego, co należy zrobić i, i znowu tam. Dalej była jeszcze kontynuowana praca nad scenariuszami w trakcie e, preprodukcji i zdjęć i, 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 i tak dalej. I dalej było sporo jeszcze dodatkowych rzeczy, ale nie trzeba już było tłumaczyć, że kim jest Wiedźmin, nie trzeba było tłumaczyć, jak, w jaką tonację uderzamy, że, że jednak nie jest to gra o tron, że my się trosze, że czasem przełamujemy ten taki niesłychanie ten buńczuczny, napompowany, napuszony fantazy, klimat na, na mroku śmierci, cza, czarnej śmierci, dżumy i, i, i e, ciemności, że to jest często przełamywane u, u Andrzeja Sapkowskiego, że, mhm. że my chcemy też to często przełamywać, że ta tonacja jest trochę inna, że to jest troszeczkę bardziej takie przy ziemi i że też 
Co dla mnie jest szczególnie ważne, że książki Andrzeja Sapkowskiego są takie bardzo ciekawe na metapoziomie, że tam jest bardzo dużo nawiązań do naszej rzeczywistości. I i, co co jest, wydaje mi się, bardzo nowatorską rzeczą, było super nowatorskie 30 lat temu, teraz też jest super, wciąż, wciąż jest nowatorskie. Bo innych tego typu rzeczy, fantazy, nie powiem, że nie ma, ale w tym obszarze telewizyjnym ich nie ma, nie? No. A, gdzie, gdzieś tam... I też w innych, bra- w innych obszarach też dopiero zaczynają się pojawiać, no bo, to, bo, bo The Boys jest... I ile ma? Dwa lata? Czy, czy, czy coś w tym stylu, ten serial Amazona, który się bawi kinem, kinem superbohaterskim okay. i tak trochę z przymrużeniem oka zastanawia się, no dobra, jakby wyglądali superbohaterowie w prawdziwym świecie, nie? I, i to do, dopiero jest świeża, świeża rzecz, więc w wielu obszarach Wiedźmin odkrywał nowe tereny, jeżeli chodzi o tonację. Um, I to na pewno, w, wydaje mi się, że tą tonację udało się troszeczkę docisnąć, no i masę kwestii technicznych. Znaczy, wydaje mi się, że to będzie dość to oczywiste. to jest dla widoczne każdego. praktycznie od Tak, ja, ja myślę, że dla widza takiego mm-hmm. nawet przeciętnego będzie widać, że ten serial odrobineczkę lepiej wygląda. No, więcej niż odrobineczkę tak. lepiej. Nie, ale to jest plus, bo jakby tak. tutaj się zgadzam z tym, że nie ma co się pastwić nad, jeżeli by już była taka okoliczność nad pierwszym sezonem, tylko raczej widzieć te plusy które się wybijają od razu na powierzchnię przy drugim. Absolutnie. Tutaj te technikalia, kostiumy, to, że to jest po prostu bardziej spójne, to, to widać od razu. No ta, ta, tak, i, 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 i część z tego oczywiście była jakąś tam reakcją na, na, na szczególnie powtarzającą się krytykę, bo, bo to jest tak, że krytyki zawsze jest dużo, mhm. należy się spodziewać, jak się coś robi, to, to, to się jest krytykowanym. A co wiesz doskonale, bo robisz rozmaite rzeczy? Nie? Mnie nikt nie krytykuje. A, chyba, że mówisz o sekcji komentarzy. Chyba, że za wywiad z Dudą. Dobrze, ale dzięki, dzięki temu wiadomo, że żyjemy w pięknej Polsce. Żyjemy, żyjemy. Tak, no, przyczyniłeś się do, do wielkiego sukcesu. Więc... Przestań być indoktrynowany przez Dąbrowskiego. Słyszałem od niego wiele razy. No, bo, ale tak, skoro tak już skręcam, skręcamy, no, no. Skręcamy, w, skrę, no, no. Skręcamy, skręcamy w bok, mhm. to ja tam, ja jestem generalnie symetrystą okay. i w, takich, w, takich czysto, w takim czysto sportowej ocenie, to, to on wypadł nieźle w, w tym twoim podcaście. Okay. Po prostu, bo jest bardzo widać, że sprawny tenisista i łatwo odbija, i z dużą sprawnością odbija piłeczki. A ty też ale ja tam też, ale ja nie też... atakował, nie, tam te twoje piłki to były ale takie to, Ale ja nie miałem, nigdy, takie ale ja nie miałem nikt zamiaru atakować, no, no. bo jak, rzadko w ogóle moich gości atakuje tak naprawdę. W sensie to jest taki format, mhm. że nie zapraszam tutaj ludzi po to, żeby się e, na nich w jakiś sposób wyżywać, bo jeżeli miałbym, w sensie, bo gdybym miał taki cel, to w ogóle ten program by inaczej wyglądał. Ale, ale nie, tutaj, tutaj wy, 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 wydaje mi się, że, że ale też jest coś takiego, że do, dobra, dobry, dobra gra też, mhm. też wymaga paru podkręconych no, piłeczek tak, i to ich trochę tak. zabrakło. Ale, co tam, ale już mówimy o krytyce. Witamy mówimy, na roście Karola Paciorka. Mów, mówimy, mówimy o komentarzach, mówimy o krytyce. No to, to jest dobry, dobry tam element te, 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 tego, tego wszystkiego, więc wróćmy na, Rozumiem, na ziemię. Jesteś po prostu zbyt przesycony pozytywnym przekazem, że wszystko pięknie. Jesteś w stanie przyjąć rzeczy też takimi z, no, z trochę innego kąta. Tak, i, i, to, okay. i, to, i to jest trochę tak, że, że, że tej krytyki jest zawsze dużo, mm-hmm. ale fa- faktycznie jest krytyka, która jest po prostu jakąś tam opinią. Każdy ma swoją opinię i tam nie, nie mamy konieczności podobania się wszystkim. No na szczęście. Ale, ale jeżeli są sytuacje, gdzie coś tam wraca wielokrotnie, jakiś tam komentarz wraca wielokrotnie wie, od, od wielu stron i, e, i my też czujemy, bo, bo my żyjemy przecież z tym sezonem wiele miesięcy przed premierą, więc wiemy, co tam nie działa, wiemy, co można tam jeszcze docisnąć. Jeżeli jeszcze dodatkowo to wraca w komentarzach, no to oczywiście, że się bierze to pod uwagę w, na, na, na przyszłość i stara się niektóre z tych elementów po, 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 poprawić i to, to cokolwiek to jest. Czasem to są bardzo proste rzeczy typu tam <śmiech> zbroje nic w gracki. musiałem sobie je przypomnieć, no, tak, no. Bo, bo musiałem sobie przypomnieć, jak wyglądały, teraz wyglądają zupełnie inaczej, nie? Magia drugiego sezonu. Magia drugi... ale, ale zobacz, że to ma tam też, nie, nie chcę tam, trochę mm-hmm. możemy spoilować, ale też tak, ma tam tak, sens, tak. no bo to jest jakby nowa armia, która przyjeżdża. Tak jest. A, a, a jeszcze widzimy też niedobitki starej armii z tej stary, z tych starych Widać, tak? O, aż tak, o, no, ja widziałem tylko raz odcinek, więc... Tak, tak, ale, okay. ale, ale stara armia jest w starych, a, w starych zbrojach. Okay. Aczkolwiek też jeszcze tam do, do, dodaliśmy coś, o czym marzyłem od samego początku, czyli dodaj, dajmy im normalne, nie wiem... E... 
O, jak się to nazywa? Bo ja oczywiście chcę być długo siedzę za granicą, więc mi oczywiście tylko... Dawaj angielsku. po angielsku. Spróbujemy. Chainmail. O... To nie mam pojęcia, co to jest nawet po angielsku. To jest coś no, na, ko- na koszula z metalu. No. A kolczuga. Kolczuga. A, kolczuga. Okay. Do, do, dokładnie. Więc... Okay. Nie, bo zacząłeś się trzymać tu i pomyślałem, że to jest coś nie, nie, na głowę. Nie, 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 nie. Okay, dobrze. Bo, bo, bo wystarczyło dodać kolczugę do tych, okay. do tych zbrojni lwgarskich okay. i tam zab- zobaczycie na, na pierwszym odcinku drugiego sezonu. I one już tak zaczynają wyglądać dużo, dużo tak sensowniej. I przestają tak drażnić, jak to było, jak to drażniło niektórych przy, przy pierwszym sezonie. Wiesz, też jak kogo co drażni, to jest osobna kwestia, bo ja na przykład nie jestem, wiesz, prawie w ogóle zżyty z światem Wiedźmina tak hardkorowo, mhm. no nie? Wiesz, coś tam kiedyś czytałem, ale na przykład nie odświeżałem sobie tych książek przed mhm. sezonem, tak? Nie jestem takim ultra turbofanem, więc dla mnie, jak, jak wchodzę, jak oglądam, wiesz, film... Podejrzewam, że też mm-hmm. Duna na przykład nie jest wolna od tego typu rzeczy. Mm-hmm. Tam pewnie opisy są również e, kwieciste w książce. No i gdzieś tam ten Wilnew, który by the way był chyba drzwi, drzwi, mm-hmm. drzwi w, w Budapeszcie no, też kręcony. By, 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 byliśmy, byłem na tych planach, się tam gdzieś tam No właśnie, to na też pewnie te stroje, te wybory gdzieś tam mm-hmm. stylistyczne, różniące się choćby od, od starego filmu Lynch'a, mm-hmm. różniące się od książki. To więc, więc jak ja widziałem te zbroje w, w pierwszym sezonie Wiedźmina, to ja po prostu je przyjąłem. No dobra, wyglądają tak, no nie? Mm-hmm. Okej. Okay. A ktoś mógł faktycznie powiedzieć, nie, to jest, to jest już przegięcie. Więc dla mnie zawsze przy literaturze takie wybory, po prostu się jej dokonuje. Wydaje mi się, że to jest jednak, to jest dla mnie trzeci, czwarty w ogóle taki poziom tego, czy mi to przeszkadza. Mhm. Story, dialogi, no nie, czy ten, czy, czy ten aktor po prostu robi dobrą robotę, mhm. czy, to, czy, to, czy, czy, czy historia jest spójna, a nie mhm. czy widać butelkę wody mineralnej na, na drugim planie w pewnym momencie. A, i, I wiesz, i czy, i, czy ta, mm-hmm. i czy ta zbroja po prostu tak do końca e, mi przemawia. Ale to mówi o, o sobie, no nie? Mm-hmm. W sensie dla mnie źle nakręcony serial, w którym historia jest świetna, będzie zawsze dużo bardziej do przełknięcia niż majstersztyk wizualny, który jest po prostu mm-hmm. miałki. No ale, to, ale, ale między tymi dwoma ekstremami jest Oczywiście jeszcze ogromne, jest ogromne ground, po, tak. po, po, pole szarości, tak, gdzie, tak. gdzie można mieć co, i, i, i miałki wizualnie i, i, I butelkę na trzecim planie. I butelkę, butelkę na trzecim planie i bez beznadziejnych aktorów i beznadziejne story, Wie, więc g- gdzieś tam jest, jest to taki trójkąt, prawda? Ale czworokąt. zawsze możesz, nie, nie, jest trójkąt i jest wybierz dwa, nie? Wy, wybierz dwa. Tak, świetni aktorzy, świetny scenariusz e, i co? I świetne, świetne zdjęcia. Tak, wy, wy, wybierz dwa, nie, nie wszystko się uda. Także, e, 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 nie wiem w sumie... Co, Które to, dwa ty wybrałeś? To, które ja, dwa, na szczęście ja tam nie jestem jedyny. To bardziej Loren chyba. Jestem, nie, nie jestem jedyny, rzeczywiście naj, 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 największe, naj, naj, e, najważniejsze decyzje podejmuje Loren, mhm. ale e, no i tam miałem s, s, sporo zabawy i sporo do powiedzenia i sporo burz mózgu. I, bo, Więcej mózgu już i, w pierwszym, nie? W sezonie. Ta, ta, tak, tak. To moja, moja sytuacja, mo, moja jakby e, pozycja była troszeczkę inna. Byłem dużo bliżej zespołu e, piszącego. Bardzo dużo zajmowaliśmy się takim do, dopieszczaniem scenariuszy już na etapie zdjęć. Mm. To, to była Loren, przede wszystkim oczywiście Hailey Hall, która była na skrypt edytorem i, i, i ja, i tam wymyślaliśmy sporo jakichś nowych, ma, małych smaczków, małych e, rzeczy dodawanych do e, odcinków. I wydaje mi się, że sporo tego jest całkiem fajne. No. Wydaje mi się, że sporo tego jest, jest bardzo, bardzo udane. E, i, e, no, no i też byłem jednym z tych niewielu weteranów, którzy przetrwali pierwszy sezon. I zostali z, z serialem, więc to też była, takie... było doświadczenie na wagę, na wagę złota. Ale ty miałeś e, myśli, żeby nie być w serialu na drugi sezon? Nie, nie, nie. No, dla, dla mnie to jest było... Czy to były zawsze czynniki, ze, z, z, nie, czynniki no, zewnętrzne, odgórne, że ktoś wypadał, tak? No bo... Nie, dla mnie to było za, zawsze mega, mega ważne, żeby być na, na, na drugim sezonie, tylko że, okay. że dru- pierwszy sezon był tak skomplikowanym e, do, doświadczeniem. Ja wam powiem szybko, I... tutaj się włącza, włącza Tomek dyplomatę, bo ja to widzę po nim, że próbuje dyplomatycznie. Proszę, proszę. Tak, się tak mówię, proszę będę, się no. będę się bił. Nie, no, to to jest... widać fizycznie, jak tak się kręcisz. Tak, bo gdzie, jest, gdzie jest to whisky, nie? Żeby, żeby mnie rozluźnić? A, czy, czy, czy tam, gdzie, gdzie, czy tej kawie wrzuciłeś mi tam, jak to się tam nazywają, te tam pigułki, żeby teraz otworzył się całkowicie. Jaki boomers! Jak, jak wy teraz te narkotyczki nazywacie? Te, te tam g, 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 GHB, czy tak to. No dobrze. W, ka- w każdym razie... 
Rozumiem. Jakie było pytanie? Duże, 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 osób, duże osób z pierwszej nie, ale, ale ekipy osób... nie przetrwało. No w porządku. Z, z, ale to też nie, 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 nie wszystkie nie przetrwały z jakichś tam podejrzanych powodów. Po prostu nie, nie. to był trudny, trudny... Żyją. To, to był trudny sezon. Okay. Przenieśliśmy całą produkcję też do Wielkiej Brytanii. I, I nagle się okazało, że ludzi z tak dużym doświadczeniem przy Wiedźminie, jak ja, jest w ogóle niewielu, nie? Hmm. Więc to też jakoś tam mi pomagało w, w, tym, w tym procesie. Um, I... Nie, nie, ale ja nie rozważałem w ogóle sytuacji, w której ja nie okay. robię drugiego sezonu. Nie, to, nie, 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 Czyli nie tak, ewentualnie nie tak ktoś łatwo. mógłby rozważyć za ciebie, tak? I wtedy... Mnie tak, nie, nie, ma, nie tak łatwo nie, nie, nie da się wykosić. Okay. Także wiecie. Nie ja pamiętam taką, tak, taką anegdotę, którą kiedyś opowiadałeś, że na, na tych pierwszych spotkaniach trochę cię lubili pomijać. Wiesz co? Dawno temu, że, ale to że, było że dawno... musiałeś trochę sobie wykopać nie, to, drogę to, to, tam. Do... To, 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 to było dawno temu i to też było trochę w takim eta- na takim etapie pracy, kiedy e, myśmy się wszyscy musieli poznać e, z, na, 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 na wielu... Hello, jestem Tomek, I'm from Polska. Tak, I'm, I'm, I'm from Polska, I was lucky. Tak, tak. It's so my... good to be here. So good to be here. I, te, i tak dalej, i tak dalej. Okay. I, <coughs> I to też było przed... Mm, bo, 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 bo zróbmy tutaj taki mały, taki dygre, dygresyjkę. Taką, taką na, na boku zróbmy... Jak powiesz coś zró... o prezydencie, to cię kopnę. Albo zróbmy dyg, dygresyjkę o, 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 o rozmowie e, Paciorka z prezydentem, która zapewniła mu zwycięstwo. Kawaleci. <laughs> w, każdym, w każdym razie. E, wracając mhm. w, i, i, i mówiąc o dygresji. Um, o czym ja miałem mówić? Widzisz? Tak mnie, tak że się teraz... czeku... dokopywałeś do swojej pozycji. A, że, a, że, że, że to, 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 to jest trochę tak, że, że na przykład w ogóle kwestia doświadczenia przy tak dużym projekcie jest niesłychanie ważna. No na pewno. To, to, to jest tak, że ja miałem ogromną ilość doświadczeń, jeżeli chodzi o kino polskie. W, w Polsce robiłem dużo rzeczy, z, z, zrobiłem ogromną ilość reklam, zrobiłem kilka, kilka większych projektów. Ale jednak skala pracy w przy jednym z największych seriali, które obecnie są kręcone na świecie. A tym, czego ja byłem w stanie się nauczyć w Polsce, to są w ogóle dwa zupełnie inne światy. Tego się, to, to nie ma porównania. Więc jedna rzecz, że, że musiałem się troszeczkę tego nauczyć, a druga rzecz też musiałem trochę zrozumieć, że, że to jest świat, w którym nie do końca, że na, naprawdę nie ma nic za darmo. To, to jest, to większość tych ludzi, którzy robią te seriale i którzy są na pozycjach um, dowódczych, w tego typu projektach. To, to nie są ludzie, którzy tam trafili przez przypadek, dla których to jest jakiś tam pierwszy projekt, który się tam napisali z kolegami z akademika i udało im się sprzedać i oni nagle zostają wielkimi showrunnerami i wielkimi scenarzystami, twórcami, producentami. Większość z tych ludzi dokopywała się do tych swoich pozycji przez lata, przez, czasem przez 15 lat, przez wiele, wiele różnych szczebli. Gdzieś tam po drodze przechodząc bardzo dużo takich bramek decyzyjnych, bramek rozwojowych, które nie tylko są czysto wiedzowe, ale też są takie psychiczne, czyli czy ten człowiek da radę, czy ten człowiek się nadaje do tego, czy ten człowiek... Trudno to sobie wyobrazić z polskiego punktu widzenia, ale ludzie, którzy dochrapują się pozycji tej, którą ja mam z niej jako z umowy, czyli producenta kreatywnego, wykonawczego na takim serialu, oni mają często za sobą 10-15 lat powolnego wspinania się po szczeblach e, kariery w ramach e, 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 writer's roomów, gdzie najpierw są asystentem, muszą wszystko spisywać, po, potem, potem naj, mają szansę napisać pół odcinka, potem jak ten odcinek się spodoba, no to mają szansę napisać cały odcinek, potem zostają tam kopro, koproducerem, potem zostają producentem hmm. jakimś tam dodatkowym, dopiero potem na końcu, na szczycie jest ten producent kreatywny, bo to jest bardzo, bardzo wysoka pozycja, jeżeli A, chodzi o oczywiście. seriale. To jest właściwie naj, najwyższa pozycja, jeżeli chodzi o seriale. I, i troszeczkę no, oczekiwano ode mnie, że ja udowodnię, że się nadaję do tego, do tej roli. I wydaje mi się, że w, wtedy oczywiście bywało to trochę bolesne, no ale teraz rozumiem, skąd się to wzięło, plus ilość rzeczy, które ja się dzięki temu nauczyłem, też o sobie, i o, o, o jakiejś takiej swojej odporności psychicznej, no to jest niesłychane, nie? To, to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli masz zajebiście silną psychę. Mm, <laughs> chcę tak myśleć. A potem to, to tam rąbie koty w piwnicy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Tomek ma zajebiście kadłub. silną psychikę, ale przyjechał tutaj z żoną. A i, i to znaczy, że, że moja psycha rozpadnie się jak domek z kart. 
nie wiem, czy mam zajebi- zajebiście silną psychę. Może do tego, co robię, tak. W, nie, no oczywiście żartuję. W, ka- w każdym razie, w każdym razie, e, dru- w drugim sezonie no, już nie musiałem udowadniać, że jestem kompletnie, kompletnym amatorem, który nic nie wie, no bo się okazało, że jednak coś wiem, że coś umiem, że coś jestem w stanie pomóc, że moja rola nie jest wyłącznie um, tytularna, tylko, że ten tam Baggins from Poland może być autentyczną pomocą przy produkcji i rzeczywiście wnieść coś dobrego do produkcji. No i w tym momencie, no to to się cała ta sytuacja i dynamika trochę trochę zmienia i to dalej jest projekt, w którym jakby te moce twórcze są bardzo rozproszone, no bo mamy showrunnerów, mamy, scenarz- mamy, sz- mamy showrunnera, mamy, mamy Loren, mamy, mamy scenarzystów, um, mamy bardzo silnych aktorów, w tym Henry'ego, który też daje swoje pomysły, ale jest to już, już sytuacja, w której mam szansę rzeczywiście wpływać na, na to, jak ten serial wygląda i to jest, wydaje mi się, fajne, no bo no to szkoda byłoby marnować czas inaczej. Nie no, oczywiście, ale skoro powiedziałeś o Henrym, to dobrze, bo mam wynotowane coś takiego, co powiedział niedawno w którymś z wywiadów, oczywiście przed drugim sezonem. Um, najtrudniejszą częścią, to jest Henry, Henry Cavill, najtrudniejszą częścią było dla mnie znalezienie równowagi między wizją showrunnerów, a moją miłością do książek, a także próba przeniesienia książkowego Geralta do tej wizji. To stąpanie po dość cienkiej linii, to historia showrunnerów i adaptacja zarazem. Nie było łatwo znaleźć miejsce dla książkowego Geralta, służąc jednocześnie obu wersjom. Rzeczy, na które naciskałem, to nie tylko więcej dialogów. Na ekranie pojawi się też wierny oryginałowi Wiedźmin. Jak na pewno wiesz, oryginalny Geralt to filozof, amator, intelektualista, zazwyczaj rozsądny i rozważny. Jasne, czasami także ponury i sarkastyczny, ale to właśnie było dla mnie najistotniejsze, by postać nie była jednowymiarowa. I tutaj kontynuuję. Ale to, co jest ciekawe, że znaczy, o to chciałem cię mm-hmm. też zapytać, nie? na ile w tym sezonie e, faktycznie Henry gdzieś tam próbował... Ale, ale, ale nie tylko w tym sezonie, bo przy pierwszym sezonie Henry też był bardzo okay. aktywny i, i, i też... Znaczy, ja wiem, że był aktywny, ale tutaj to, jeszcze, skoro nie, to podkreśla, nie, no, to... Przy, przy, przy drugim sezonie, no, to jest już drugi sezon serialu, który odniósł sukces, więc si, 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 siłą, siłą rzeczy e, Henry też zaangażował się dużo bardziej okay. e, i... I, I też był bardzo takim aktywnym graczem, jeżeli chodzi o wymyślanie szczególnie s- swojej postaci. I to, I to nie jest nic specjalnie zaskakującego, no bo bardzo często um, aktorzy wnoszą bardzo wiele od siebie i bardzo wiele na s- swoich pomysłów do postaci granej przez siebie, bo no, to w końcu od nich potem zależy i oni będą potem oceniani, jak ta postać wypada na ekranie. Jeżeli ona ma, ma w sobie jakiś fałsz, jeżeli ta postać nie jest w jakiś tam sposób zsynchronizowana z aktorem, który ją gra, um, czy, czy aktor, który ją gra, nie chce grać tej postaci, bo jej nie czuje, to, to, to kończy się to zazwyczaj no, do tragedią. Więc... Tylko ja mam tutaj taki problem z, z tego typu myśleniem, ale ja mhm. znowu nie jestem w branży, ty już jesteś doświadczony i masz zajebiście silną psychę, więc mi odpowiesz na pewno, że <śmiech> aktorzy mimo wszystko nadal jednak są tym tworzywem. I to, bo gdyby oni zaczęli sami trochę za bardzo mówić, co oni chcą, co oni potrafią, co im najlepiej wychodzi, no to rola reżysera byłaby tutaj nieistotna. Jednak musi się aktor mimo wszystko gdzieś tam poddać tej wizji w ogóle ekipy tworzącej film, a nie być tylko zdanym na swoją umiejętność. Wiesz co, jest dużo złudzeń, jeżeli chodzi o rolę reżyserów, producentów, aktorów. To do jedynki może tutaj powiedzieć. Przy przy, przy dużych projektach. I... I, to, i, to, no. i, I oczywiście wiele zależy też od tego, kto jest mhm. jakby od, od, od psychologii pojedynczych ludzi, no bo różni reżyserzy różny mają styl na, na, na przykład. Ale bardzo rzadką sytuacją jest, kiedy reżyser na przykład całkowicie narzuca swoją wizję postaci aktorowi. No nie, no jakoś musi być mimo wszystko, za, znaczy aktor jest zaangażowany do roli, no bo pasuje. Tak? Bo pasuje, bo, no tak, oczywiście. bo z jakiegoś powodu... Ja, a, a, w, a w tych sytuacjach, kiedy to dopasowanie jest bardzo dobre, bardzo bliskie, czyli mamy aktora, który jest bardzo dobrze zsynchronizowany z rolą, to to trochę tak z punktu widzenia reżyserskiego, no bo ja też miałem okazję to obserwować w zaboru, nie tylko producencki, ale też reżyserski, no to ta praca reżyserska staje się dużo, dużo prostsza, tak naprawdę niewiele trzeba wtedy tłumaczyć aktorowi, no bo on już wie, kim jest, jaka jest ta postać i 
Co, co więcej, większość aktorów, tych, tych, tych dobrych aktorów, zazwyczaj czuje, jak zawalili um, ujęcie. Czyli oni czują, że emocjonalnie tam jeszcze można coś po, mhm. pocisnąć, że można to dokręcić i oni y, czasem potrzebują, żeby ktoś jeszcze, z, kto to widział na ekranie, to potwierdził, ale, ale sami proszą o dubla. Ale często sami pro, proszą o dubla, bo, bo czują, że, że to można jeszcze zrobić lepiej, że to można jeszcze dokręcić lepiej i my to wszyscy czujemy. To nie jest jakaś e, taka wiedza tajemna, że, że e, nie wiem, aktor zawali ujęcie, no to, e, że to się jakoś tam przy, prześliźnie. Nie? To się, to się to czuje. Się zmontuje. To, to, to się czuje, że tam coś jest nie tak. Nie? I, mhm. i, więc e, nie tylko Henry, też pozostali nasi aktorzy wykonali gigantyczną pracę, jeżeli chodzi o, o poznanie swoich postaci. Tutaj Kim Bodnia bardzo się wkręcił i, w, i wczuł w przedstawianie Wesemira i zadawał bardzo dużo pytań, kim ta postać jest. Rzucał bardzo dużo pomysłów, kim, kim, że, że w tej scenie, ja, ja, bardzo często sytuacją jest coś takiego, że nie wiem, że w tej scenie ja nie czuję, że, że mógłbym to nosić na przykład. Że, że, okay. że bo, 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 jest, bo nie jest aż tak zimno, czy tam wiesz, że nie, nie wszedłbym tutaj do tego pomieszczenia z bronią, hmm. czy coś takiego, że, że oni jakby wchodzą w te postaci tak głęboko, że, że bez przerwy są dyskusje, rozmowy, hmm. te, takie przesuwanie granicy, gdzie, gdzieś tam jest to, co jest napisane i w takim tradycyjnym, telewizyjnym proceduralu, no to oczywiście zasada jest taka, nakręćmy to, co jest na, 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 na stronie, a potem będziemy ewentualnie rzeźbić, jak czas pozwoli, mm -hmm. czas nigdy nie pozwala, nigdy bo tam pozwala, jest tak. za, za mało czasu i tak, i tak dalej, i tak dalej. Kręci się 24 odcinki na sezon i to jest zupełnie inna, inny rodzaj pracy. Ale są też takie seriale jak Wiedźmin, które są troszeczkę bardziej, no, to, to, trochę mają dłuższe terminy kręcenia, jest więcej dni zdjęciowych i, i wtedy też jest dużo więcej pola na tego typu ruchy, zmiany. I tych dyskusji było bardzo, bardzo wiele, więc, więc by, by, były dyskusje niemal bez przerwy. Większość zmian, jeżeli chodzi o, o same story, znaczy powiem tak, że myśmy starali się unikać zmian co do jakby ducha e, historii, ducha powieści, ducha e, e, tego, co można znaleźć e, w sadze. E, ale rzeczywiście jest sporo zmian dotyczących samych, e, samej fabuły. Głównie związanych z tym, czego w książce nie ma, albo, mhm. albo, albo z tym, co, co należałoby w książce rozbudować e, i, i tymi wątkami, które no, gdzieś tam no, nie, 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 da, nie dają się przepisać jeden do jednego. I ja lubię podawać taki przykład, że u Sapkowskiego na przykład w każdym tomie mamy de facto taki jeden duży zwrot akcji, jedną dużą kulminację na tom, czasem dwie. Ale jak sobie tam przeanalizujesz tam sagi, mhm. no to mamy, no jest dużo fajnych przygód, dużo się dzieje, ale taka prawdziwa duża kulminacja jest zazwyczaj w, w, tam blisko tam trzech czwartych tomu i to jest um, jakaś albo duża bitwa, albo duża bijatyka, albo a, jakiś bardzo ważny, duży zwrot akcji. Um, no a w serialu ośmiodcinkowym potrzebujemy jednak kulminacji zwrotu akcji osiem razy. Na każdy odcinek. No, oczywiście on, jakiejś wagi, tak. Ja, jakiegoś typu, mm -hmm. nie? Czyli czy to będzie walka z potworem dodatkowym, no tak. czy to będzie jakaś dodatkowa potyczka, czy to będzie jakiś bardzo poważny zwrot akcji, jeżeli chodzi o postaci, które tam, które tam grają. I nagle się okazało, że no, część z tych rzeczy trzeba dodać, wymyślić, dobudować, żeby nie tylko sezon działał jako sezon, ale też każdy odcinek działał, działał jako każdy odcinek. Czyli miał swoją strukturę, miał swój tam, swoje akty, swoją kulminację, swoje wygaszenie i, i swój cliffhanger, cliffhanger na, na, na końcu. Ale to trochę w takim razie macie, masz, macie inną filozofię niż czasem takie zdanie, które można usłyszeć, że no my nasz serial kręcimy tak, jakby to był 8, 10, 12 godzinny film. No bo to, o czym mhm. ty mówisz, to oznacza, że to jest już bardzo klarowny podział na odcinki w sezonie serialu, gdzie właśnie każdy z nich musi mieć swój nie. No dobra, ale weźmy film. Weźmy no. klasyczną strukturę filmową, czyli taką trzyaktową mhm. strukturę filmową, gdzie mamy pierwszy akt, który zazwyczaj zaczyna się, powiedzmy, że mówimy o, o kinie gatunkowym. Mhm. Czyli nie, nie, zaczyna się czymś ważnym. Czy, czyli nie kopiemy tak. w, 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 takich, w, w kinie, które tam ma nam przeorać mózg, albo który jest psychoanalizą samego reżysera. Czy nie miałem mówić, że ludzka stonoga to nie ten przykład dzisiaj. To nie, to ludzka stonoga to nie jest ten przykład. A też trzy są w nazwie. No, a, a już szczególnie ludzka stonoga trzy. To, 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 też nie. Choć ten potwór jest interesujący. Ale, ale, 
<laughs> Czyli to chyba się nazywało ludzka snoga 3 full circle. Czy coś, coś takiego, takiego tak, że, tak, że oni się inspirowali filmem. Nie, że to już było ten, ten że to był taki zam- układ zamknięty. Układ zamknięty, ale oni też, to, to no. był taki inside joke, że oni w ogóle zainspirowali się filmem Ludzka Stonoga. Co, ja nie, w tej nie widziałem części. tego, bo to jest czyli, już a, dla mnie ty za nie wiele. widziałeś nie, no co ludzko- ty? A ja widziałem Ludzką Stonogę z trzy. Naprawdę? Tak, a, tak. To, a to myślisz, że można się przyznawać bezpiecznie do tego, że się widziało taki film? <laughs> to, dobra. <laughs> nie, no nie, ja, ja nie widziałem, ale wiem, czy. Potem jest... od razu wziąłem prysznic, okej? Okay? Tak. Wiem, czym jest ludzka stanoga w 3. E, nie chcę mi się tego oglądać. Po Dobrze, prostu, bo to jest ja kupa, nie pamiętam, jakie były kupa jaka czasu była zmarn- ale zmarn- widziałem. Zmarnowane. Fenomenalne kino. Gatunkowe. Gatunkowe. Wracając do kina gatunkowego. Więc mamy e, trzy aktówkę, mhm. e, trzy aktową strukturę, gdzie na, na początku zazwyczaj e, e, tak po hitchcockowsku za, zaczynamy jakimś grubym, e, grubym motywem. I też koniec pierwszego aktu powinien być gruby, czyli tam powinien być jakiś poważny zwrot akcji. Nasz bohater, jakiś duży problem się musi wydarzyć. Jakiś duży często, problem, bohater tak. zostaje tam zwolniony, bohater z, z, trafia na, na zadanie nie do przejścia, mhm. bohater dostaje zadanie, które go zabije i, i, i tak dalej, i tak dalej. Jest ileś tam wers, wersji końcówki tego pierwszego aktu. Potem mamy drugi akt, który zazwyczaj jest najtrudniejszy do pisania, no mhm. bo tam jest dużo tam, ale, ale też musi trzeba się tam pojawić, tam <laughs> musi, trzeba wyjaśnić, pokazać drogę bohatera. Ale mamy koniec drugiego aktu, który zazwyczaj jest jeszcze dodatkowym tak, tak zwanym punktem e, all is lost, nie? M- mhm, moment. Tak. Czyli nasz bohater... Najczarniejszy tra- moment. Na, tak. Taki d- d- mrok przed świtem, nasz bohater traci wszystko i musi się zeb- zebrać do ostatniej bitwy, ostatniej walki, e, która, ale nie ma szans, na pewno polegnie i dopiero jest, jest ugotowany, nie? To, to już zobacz, że, że są e, w ramach samej struktury fi- filmowej, to, to już są ze trzy e, takie bardzo ważne e, zwroty akcji. I wtedy mamy jeszcze trzeci, trzeci akt, który zależy w zależności od gatunku, r- różnie jest prowadzone, ale zazwyczaj jest d- dużą kulminacją. Czasem jeszcze z wewnętrznym podziałem na trzy akty. Tak na przykład jest w Avatarze, który mm-hmm. ma fantastycznie jakby skopiowaną strukturę e, trzyaktową całego filmu. Jeszcze ma st- w samym trzecim akcie. W samym trzecim akcie? Okay. Bo, 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 ja widziałem tylko raz 100 lat temu, więc Bo w samym trzecim akcie ma, masz postawienie problemu. Naprawdę? E, okay. do, dojście do momentu all is lost i, i kulminacji i zwycięstwa. Hmm. W, sam, w ramach jeszcze samego trzeciego aktu. Okay. W, w, w ogóle jeden z najlepiej skonstruowanych e, popularnie filmów e, e, ostatnich lat, no, ale ogólnie Cameron bardzo dobrze konstruował swoje Ostatnich historii. lat. No, Coś no, powiedział, to było z 20 mi, lat temu. Nie, 10, nie, no, nie, 10, 10, nie, 10. nie tam 11. Ale to jest do, dobry przykład tak. kina gatunkowego, mhm. bo, okay. bo oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś jakim tam super arthouse'owych e, Nie, 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 nie. To, to, oczywiście, I... że poruszamy się w, w rejonach kina, które jest przyswajalne pod każdą szerokością geograficzną. Czyli, czyli, czyli tak nawet jakby być. traktować Dobrze. serial jako długi mhm. film, to też tam jest dużo okazji do robienia kolejnych e, e, jakichś e, zwrotów akcji i kulminacji. I jeżeli mamy do czynienia z mądrymi scenarzystami, no to oni umieszczą tak te kulminacje i zwroty akcji, żeby ten widz chciał oglądać dalej. Mhm. Czyli będą to rzeczy jakoś tam cliffhangerowe, gdzieś tam w okolicach końca odcinka. I umówmy się, nawet te seriale, które, które tak o sobie mówią, no to też to tak stosują, też tak, okay. też tak robią bardzo często. Ty, 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 rzecz mi zaświta w głowie, jak opowiadałeś trochę wcześniej, ty, ty, tu i trochę wcześniej o, o tym, jak się dochrapałeś do pozycji, w której jesteś, czyli producenta wykonawczego. Myślisz, że byłbyś teraz już gotów, żeby oczywiście nie na polskiej ziemi, ale właśnie na tym, w, tym, w tym dużym basenie, rybą będąc, y, robić to samo, ale przy produkcjach, które już nie są wiesz, oparte o dzieło, które doskonale znasz, y, z którym de facto przyjechałeś tam i jesteś takim, wiesz... Ale, wie, ale wiesz co, ja wolę adaptację, bo ja... ja wiem, tylko no. chodzi mi o to, że no, trochę historia, mhm. którą, którą większość, większość osób zna i, i ona chyba tak, tak krąży, jest taka, że no, Tomek przywiózł prawda, tego Wiedźmina do Netflixa, mhm. został jego producentem i... Szczęśliwie mamy drugi sezon i będzie trzeci, bo to już zostało mm-hmm. oficjalnie powiedziane, tak? Mm-hmm. Przynajmniej. E, ale teraz myślę sobie, wiesz, o tym, jak się już ten Wiedźmin kiedyś skończy, no nie? Bo kiedyś mm-hmm. się skończy, a jeszcze o jego odnogach też chwilę chciałbym pogadać. Ale, ale wiesz, mówię o takiej totalnie już wyabstrahowanej przyszłości, gdzie po prostu robisz coś zupełnie już innego, mm-hmm. no nie? Ale znowu, już z takimi prawdziwymi zabawkami, dużymi kamerami, mm-hmm. poważnymi ludźmi, którzy zdarli sobie zęby i dłużej może nawet wiesz, niż, niż ty w tym, w tym siedzą. Czyli, wiesz, już nie tak bliskie ci dzieło. Um, nie, no robić. ale ro, rozmawiamy w momencie, kiedy jestem już trzy miesiące po zamknięciu zdjęć do Rycerzy Zodiaku, 
Gdzie, okay. gdzie miałem możliwość pracować z Seanem Binem, z Famke Jansen i jeszcze z... Ale tam z, też jesteś... Tam jestem reżyserem. A, okej. Okay. I, i, i gdzie, gdzie mogłem sobie sporo tych doświadczeń, okay. których się nauczyłem przy Wiedźminie, jakby też, te, też, też zrealizować. Kończymy montaż mhm. tego, chociaż nie wiem, czy to jest, nie, nie, czy nie jest jakaś to wielka, wielka tajemnica. Że kończycie I... montaż? Media branżowe zapłoną. Nie mówiłem, nie mówiłem. Nie mówiłem. <laughs> w, 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 każdym, w każdym razie... <coughs> Gdzieś tam bardzo, bardzo dobrze to wydaje mi się okay. poszło i, i, i fajnie. I faktycznie te doświadczenia związane z Wiedźminem bardzo mi dużo dały przy tym okay. przykręceniu tego filmu. Bo... Nie wiedziałem, że byłeś tak zaawansowany w innym projekcie. Zupełnie to mnie ominęło. Nie, nie. To, okay. to było tak, że po półtora roku prac nad drugim okay. sezonem Wiedźmina um, te, te, też ja tak, tak czułem, że pod, potrzebuję zrobić coś innego I, i na szczęście się udało wcisnąć zdjęcia rycerzy Zodiaku, to też było kręcone na Węgrzech um, i, i udało się to zrobić z, z bardzo fajnym castem, z bardzo fajną ekipą i, i, i myślę, że to będzie całkiem udany, jest, udany film. Też Netflix, czy...? E, to jest akurat dla Sony. A, okej, okay. czyli to będzie po prostu kinówka normalnie, pobożana. Tak, chociaż nie, nie jest wykluczone, że wyląduje na, nie, no, na, na, na jednym z portali streamingowych. Okay. To, to za, za wcześnie jest <laughs> tam, tam, tam wybierać, którym, ale jest bardzo, bardzo też możliwe, że na tym właściwym. W każdym <laughs> razie. <laughs> Uniknęliśmy bana o włosy. <laughs> w, ka, w, ka, w, ka, w każdym razie, w międzyczasie też sprzedałem jeszcze jeden serial, o którym nie mogę mówić za, 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 za bardzo, który Mam nadzieję, że za, za, zacznie się o nim więcej mówić gdzieś tak za pół roku, za, za tam 7 miesięcy. Um, I to, to nie jest tylko Wiedźmin, też robię tam inne rzeczy. Parę rzeczy rozwijam z Jackiem Dukajem, parę rzeczy rozwijam z jakimiś zagranicznymi twórcami. A więc to takie pytanie trochę ale, abstrakcyjne. No. Okej, okay, czyli no nie, no to w porządku, jakby Aha. oddalam to pytanie i nie, nie było, ale y, rozumiem, że mimo wszystko to się zaczęło lepiej toczyć właśnie po Wiedźminie. Czy to też chronologia też była inna? A czy chronologia jest taka, że żeby. Czy dociągnąć... chronologia jest taka jak w pierwszym sezonie Wiedźmina? Trzeba ją wyjaśnić. Nie, nie, tak, wyjaśniamy w czwartym odcinku, Jaskier wyjaśniał bardzo dokładnie. Ale też jest ten Aha. świetny skrót Netflixowy na YouTubie, kapitalny, dzisiaj to widziałem, ten 15 A. czy tam 16 minutowy jest, chronologiczny skrót jest pierwszego jeden sezonu. Super, jeden super krótki, 6 minutowy, ten jajcarski, jest ten 15 minutowy. Ale ja widziałem 15 tylko. Jeden 15 minutowy, który jest taki bardzo już spójny. Świetnie spójny, zrobiony, tak. by the way, super się to oglądało. Ja mam no, słabą no. pamięć, więc w ogóle oglądałem, drugi raz się cieszyłem jakby historią No to, to, to bardzo, bardzo się cieszę, bo, bo no, Wiadomo, że niektórzy widzowie po dwóch latach to tam pozapominali bardzo dużo to ja. Ja się, ja się tej, tej, tej historii. Więc ogólnie... A jakie było pytanie? Że, te, <grym> że, chrono, że chronologia wcale nie była taka... Aha, tak, bo w, 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 w ogóle nie wiecie. Dobra, dobra, już, już ja wiem, tylko powiem to jedno zdanie, no. pamiętaj. Mhm. Bo Tomek jest po całym dniu dzisiaj wywiadów. To jest ostatnia rzecz. Jest godzina 17, a ty w ogóle przez cały dzień już tak, robisz więc, wywiady. Więc, więc, tak. więc mój mózg jest, jest stertą wiórów, więc wy, wy, wybaczcie, że tutaj nie rzucam bonmotami, jakimiś tam zabawnymi historyjkami i nie, nie wbijam... Wyborcza wszystkie wzięła. I, I nie wbijam lepszych szpil e, ka, tutaj... E, na, na, no, 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 prowadzącemu, mm. e, o które się prosi. Ale do, 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 dobra, wracając do, do storyline'ów, tak. e, to, to jest trochę tak, że, że o, do, dociągnięcie do produkcji Wiedźmina zajęło prawie tam 10 lat e, z, z, z mojej strony. I to też nie jest tak, że na przykład Rycerze Zodiaku, czy, który, czy, czy te projekty inne, nad, nad którymi pracuję, o których nie mogę mówić, Jasne. oczywiście, że one się urodziły wczoraj. To są rzeczy, ja tak nie twierdzę, które, ale które są robione. Ale nabrać tempa w ciągu a, ostatnich lat. No, z reguły tak jest, że jak już to wszystko w końcu, no, ten wagon się tak mega mozolnie rozpędza, on się tak, tak. bardzo, bardzo powoli rozpędza, ale jak w końcu na, nabierze trochę prędkości i wszystko zaczyna być tro, troszeczkę już szybsze i zaczyna się nam toczyć do przodu, no to każdą kolejną rzecz jest łatwiej, łatwiej zrobić i, e, i te kolejne projekty, które udaje mi się sp sprzedawać, one dochodzą do, do e, realizacji trochę szybciej. Ale no, praca nad rycerzami Zodiaku to wystartowała jeszcze oho, dwa lata przed y, początkiem zdjęć do pierwszego sezonu. Okay. Więc to nie jest tak, że to się urodziło znikąd. Zresztą w międzyczasie miały też być zrobione legendy polskie, Twardowski 3, i, i, i tylko, że to nam y, odebrał COVID, bo już mieliśmy naprawdę ustalony moment zdjęć, były zaklepane terminy dla aktorów i, i mieliśmy przygodę roku 2020. 
i pierwszego. I 2021, tak. która nam namieszała niesłychanie w planach i teraz, i teraz pewnie raczej to już będzie reboot kiedyś niż Ni, niż ta sama historia. Gdzieś y, też przeczytałem, że Loren y, wspominała i nie wiem na ile to jest, y, w sensie, n, nie wiem na ile szerokie były te zmiany związane z samym Wiedźminem, z Wiedźminem, bo ona wspominała, że no, lokacje się pozmieniały, tak? że część rzeczy trzeba było po prostu robić inaczej właśnie przez COVID. A, tak? teraz mówimy o covid no tak, tak no tak, bo tak. Miał, był plan robienia zdjęć na Słowacji w Polsce, tam na tych wyjazdowych yy, i gdzieś tam był plan, żeby część e, ty, tych, tych zdjęć zrobić w Europie Wschodniej. E, I ten plan poszedł w, do, do domu i w gruzy, kiedy e, zaczął się COVID. Trzeba było zacząć myśleć, jak przenieść mhm. lokacje, które e, powinny wyglądać trochę jak, jak te lokacje, które można znaleźć na przykład w Bieszczadach, czy, czy można znaleźć na, mhm. na, na południu Polski. Jak znaleźć takie miejsca na północy Anglii? No bo okay. oznaczało to, że, że no chodziło o to, żeby nie opuszczać jednego kraju. No bo nie wiem, nie, czy no pamiętasz, jasne, tak. już powoli zaczynamy o tym zapominać, ale podróżowanie w roku 2020 było przedziwne. No bo tam. No ja, ja nie byłem nigdzie. Lądowało się gdzieś nagle dwa tygodnie kwarantanny mhm. albo, albo coś w tym stylu. A ty stylu. wtedy dużo latałeś? W sensie, czy, czy właśnie byłeś ja zadekowany la- tam? Ja wtedy głównie byłem zadekowany tam, aczkolwiek oczywiście tam latałem, jak się dawało. Myśmy mieli taki fajny glejt bo w Wielkiej Brytanii praca filmowa była w tej grupie tych zawodów... Substantials. Tak, tych zawodów podstawowych. Okay. Razem z tam z ratownikami medycznymi i tak dalej. Bo to, bo to jest ogromny przemysł. To jest ogromny Nie, przemysł. no jasne, że tak. I, i przynoszący miliardy do, do, dolarów. Więc, więc pracownicy przemysłu filmowego mogli dostać takie, takie jakby specjalne dokumenty, które pozwalały zajść z kwarantanny dużo, dużo szybciej. Bo jakby produkcja brała na siebie odpowiedzialność za testowanie, mhm. a myśmy byli testowani non-stop, właściwie każdy, co, co drugi dzień i to były te testy takie porządne, te PCR-owe, do, przy, gdzie dłubali nam w mózgach, mhm. tam, co, tych tam białych patyczków. I, I jakby produkcje brały na siebie odpowiedzialność za danego pracownika i to umożliwiało troszeczkę łatwiejsze nie tyle podróżowanie, co powroty do UK. Bo, no tak. Bo wyloty to było różnie, bo w innych krajach była ciągle kwarantanna, nie? Bo to było jeszcze przed szczepionkami, to no było tak. jeszcze przed tymi wszystkimi rzeczami, które nam teraz trochę ułatwiają życie i ułatwiają podróż- podróżowanie. Więc ogólnie Podróżowałem, ale dużo mniej i, i faktycznie byłem tam za, zadekowany e, pod Reading. To, to, nie jest, to nie jest najpiękniejsze miasto w, w Anglii, <laughs> umówmy się. E, I jedno, jedynym z, jed, jedyną zaletą mojego apartamentu było to, że byłem naprawdę trzy minuty od studia i to był taki trochę mój wybór, no bo alternatywą było dojeżdżanie z Londynu e, 50 minut każdego dnia. A, to bez sensu faktycznie. No. A to czekaj, bo... Y- ja miałem okazję zobaczyć tylko plan przy pierwszym sezonie, czyli, czyli Budapeszt. W, w drugim był też Budapeszt, czy nie? Nie. A! Czyli, w drugim, ty, czyli wszystko było robione w Anglii? Wszystko było robione w Anglii. A, ja myślę, że to jakoś hybrydowo, i, że się porozdzielali się. głównym, się głównym o, okay. czynnikiem była dostępność aktor, aktorów, bo okazało się, jak robiliśmy pierwszy sezon w Budapeszcie, okazało się, że mamy tu listę aktorów ponad 150 osób, mhm. tych aktorów grających i prawie wszyscy do, 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 przylatują z UK. Tak. Wow. Czyli że to, to oznacza bilety lotnicze, no to oznacza tak, hotele, hotele, to oznacza I nagle się masę. okazało, że droga Anglia będzie tańsza. Albo czy, podobna. Czy, czy tańsza, to ja bym, to myślę, że to nie jest pytanie do mnie, to trzeba Jasne. by zadać tam tych, pytanie tym fi, 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 dyrektorom finansowym. Ale na pewno logistycznie było to dużo łatwiejsze, okay. bo, bo znacząca większość aktorów po prostu pra, pra, albo pracowała, albo mieszkała w Londynie, albo pod Londynem i nie wymagało to, tak skomplikowanej logistyki, żeby ich ściągać na plan. Czyli gdyby oni, włodarze, nie podjęli decyzji o tym, że drugi sezon kręcicie w, w Anglii, to w ogóle byłaby katastrofa przez COVID. No, mogłoby być różnie. Chociaż no, oczywiście... Mogłoby być naprawdę tak słabo. Ch- chociaż oczywiście bardzo... To jest tak, że i Bułgaria, i Węgry bardzo szybko zaczęły kręcić na nowo, czyli tam już w czerwcu. Okay. Jak tylko się pojawiły te takie wytyczne do kręcenia filmów, no bo dogadały się związki zawodowe z, produ- z związkami producentów, Dogadały się co do takiej listy obostrzeń, co należy tam robić na planie zdjęciowym, żeby bezpiecznie prowadzić zdjęcia. 
Jak tylko to zostało podpisane, no to zaraz zaczęły ruszać plany zdjęciowe wszędzie na świecie, również w Budapeszcie. I, i, I sporo rzeczy się działo, no bo nawet w takich miejscach, które są, miały bardzo duże obostrzenia, takie jak Nowa Zelandia, Aust- mhm. Australia, gdzie były naprawdę horrendalne obost- obostrzenia. I tam, nadal chyba są. I tam nadal są, tam, tam, no. tam, tam, ostro, tam, ciężko, tam, tam, tam jadą po bandzie chłopaki. No, no to e, nawet, nawet tam e, no, po prostu ci aktorzy byli zabunkrowywani, nie wiem, na przykład e, e, bodajże w Shang-Chi, no, po prostu mieszkali w jednym hotelu, Wszyscy byli tam wszyscy zabunkrowani, nie, nie spotykali się z nikim innym i, i po prostu kręcili, kręcili film, jeździli na plan, wracali, kręcili. To samo było w Nowej Zelandii przy kręceniu kowboja Bibopa, nie? Więc y, g- gdzieś tam y, da- daje się kręcić pod, ob- pod obostrzeniami, tylko że jest trochę mniej przyjemnie, bo trzeba zapomnieć o imprezach w sobotę wieczorem, trzeba zapomnieć o lataniu do domu co weekend i, i tym podobnych e, rzeczach. No po prostu jest się tam zbunkrowanym jak w koszarach i się zasuwa. Po prostu pracujesz, nie? I po prostu bez pracujesz. sensu. Bez, bez no nie, sensu. nie po to idziesz do takiej roboty, żeby czuć się jak w zakładzie, nie? No chyba no, mimo wszystko. No, a, a, a tak było mocno koszarowo, nie? Okay. Mom- momentami. Szczególnie jeszcze przed szczepionkami, bo potem jak się to już zaczęło trochę luzować, powoli, no to zaczęło być trochę normalniej. Ale poczułeś, że w, jakiś, w jakimś stopniu ja to teraz już czuję w połowie pytania, jak je zadaję, że powiesz, nie, nie, absolutnie nie. Nie, nie, absolutnie nie. To przejdźmy do następnego. <grym> nie, czy poczułeś, no. że... I tak je zadam. Czy poczułeś, że to, że e, byliście tam i były takie obostrzenia, jakoś negatywnie się odcisnęło na drugim sezonie? Wie, wiesz, mieliście wymyślone jakieś plenery, które strasznie chcieliście zrobić i się po prostu nie wydarzyło, czy coś takiego? Nie, czy udało wam, nie. bo może udało uh-huh. wam się tak jednak obmyślić, zmienić scenariusz, czy po prostu naprawdę nie? Nie, jedna z rzeczy, z których, z których ja, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, ale wiem, że też Lauren jest zadowolona z tego bardzo, że udało się zrobić sezon, który nie wygląda, jakby był robiony pod covid No nie wygląda. Wygląda tak, tak uh-huh. fest, wszystko tam jest doci- dociśnięte, są też sceny zbiorowe, są sceny z, z tłumami i tak dalej, i tak dalej. Jest... Jest porządny sezon serialu, który nie wygląda jakby był robiony w jakichś tam ciężkich e, obostrzeniach. To oczywiście było okupione ogromnym, ogromną ilością czasu, ogromną ilością kosztów, ogromną ilością testów, całej masy jakiejś takiej dodatkowej, e, nowej, e, covidowej logistyki, ale no, udało się to zrobić. No. Więc e, mogło być, myślę, gorzej. Mogło być gorzej. Nie, 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 to tutaj, nie, jeżeli jest, chodzi, jest, chodzi jest, o to jest, odczucie, jest to, to jest to serial faktycznie wyrwany, zwłaszcza, że dość dużo było w tym, w tym sezonie takich mniejszych produkcji, no nie, jakby małe seriale teraz mm-hmm. święcą triumfy na dwie, trzy, cztery osoby i to tak po prostu da się odczuć tutaj, to jest, to jest zupełnie ok. Powiedz proszę, i to jest trochę taki przeskok do, do w sumie do końca, ale może niekoniecznie. My... Już chcesz mnie w, 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 wygonić. Za chwilkę, prostu. tak, za chwilkę, ale jeszcze nie. Idź, idź Czy ty jesteś w stanie cokolwiek idź powiedzieć sobie. o Blood Origin? A, no jestem no w stanie nie jest... powiedzieć, że zdjęcia są zakończone i z, 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 zaczynamy montować i zobaczymy, jak to będzie. No. Okay. To, to, jest, to jest historia, która się dzieje 1500 lat przed wydarzeniami z Wiedźmina Aha. i opowiada o wydarzeniach tuż przed um, koniunkcją, koniunkcją sfer, czyli tym wydarzeniem, gdzie, gdzie ludzie trafili na kontynent. I potem z- zaczęły się e, te e, wesołe interakcje ludzi i elfów, które potem do, do skończyły się wybiciem prawie wszystkich elfów. Więc, e, więc opowiadamy hi- historię, która w pewnym sensie jest tak odległa od Wiedźmina, że można mieć dużą wolność, jeżeli chodzi o dobór bohaterów, okay. postaci, znaczy dobór bohaterów, do, dobór historii i, i opowiedzenie tego, no bo też u Andrzeja Sapkowskiego to jest bardzo skrótowo opisane, jak ten okres wyglądał. No a jednocześnie możemy tam kilka elementów takiej tkanki łącznej między głównym serialem i serialem Blood Origin wprowadzić. I wydaje mi się, że to jest całkiem całkiem fajnie poprowadzone, ale zobaczymy. Akurat na tym planie zdjęciowym nie byłem, bo wtedy kręciłem rycerzy. Okay. A czemu... I, 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 I to zostawiliśmy tamtej ekipie, która to robiła. A czemu to ma służyć ten, ten, ten drugi serial? Pytam tak zupełnie, wiesz, jakby ogólnie. Czy, czy, czy to ma być takie rozbudowanie, trochę takie tworzenie uniwersum? Kolejny step? Nie no, ro, ro, rozkoszy widzów. A czemu no, innemu służą seriale? Are you still watching? <laughs> Więc nie, nie no. Bo wiesz, myślę sobie najlepiej. Służymy rozrywce. To trochę, trochę jest tak. Nie no. wiem, 
Ja, ja gdzieś tam długo się zastanawiałem, no, ka- każdy kiedyś zastanawia się nad swoją rolą w większym, w życiu? Sc- w większym scenariuszu życia. Nie? Ja wiem, ja, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja podzielam twoje zdanie na temat tego, że najlepiej jest jednak trochę odzumować i zobaczyć szerszą perspektywę. No to, jest spokojniej. Tak, więc, więc odzumowawszy się i spojrzawszy na Odzumowawszy się. Tak, i, i spo, spojrzawszy na, na szerszą perspektywę. Brytolego nienawidzą. Widzę, widzę swoją rolę w, właśnie w tym, znaczy w takim przynoszeniu trochę takiej szansy dla, do eskapizmu dla, dla, dla ludzi, gdzie, ma, gdzie tam ludzie są przytłoczeni tymi codziennymi tam przygodami, e, napięciami, podatkami, e, z złym sąsiadem, e, który tam jego pies szczeka o czwartej nad ranem, e, cieknącym kranem w kuchni i tak dalej. I oni raz na jakiś czas potrzebują odetchnąć, obejrzeć sobie przez godzinę coś z innego świata, ludzi, którym mniej się powodzi niż im, którzy dostają no, straż, straszne tak. wciry. I są ci potwory ludzie, w ich świecie w ogóle. Są potwory i którzy ci ludzie tam sobie radzą z tym, nie? Mhm. Więc i, 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 to, to, i to jest ważna rola. To znaczy wydaje mi się, że, 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 że rola tak. taki, takiego, to, 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 to trochę jak, jak w mózgu ten, ten produ, produ, produkcja serotoniny, że my jesteśmy tym gruczołem, który tam e, to, to, to robi. Czyli twórcy rozrywki generalnie. Więc ja się czuję twórcą rozrywki. Moim zadaniem jest sprawienie, że na jakiś tam czas zwykły widz na chwilę zapomni o Bożym świecie, przeniesie się w inny świat, będzie miał tam trochę fajnych przygód do obejrzenia i potem wróci do swojego świata, może coś z tego wyniesie, może nie, ale przynajmniej będzie miał trochę tam przyjemniejszą jedną godzinę, nie? I wydaje mi się, że to jest wystarczająco ważna rola jakiegokolwiek serialu, jakiejkolwiek narracji. I nie muszę dopisywać do tego jakichś niesłychanych, dodatkowych warstw. Ja nie twierdzę, że musisz. Nie, nie, nie. Po prostu zastanawiałem się, jaki był czynnik, który sprawił, że poszliście w stronę budowania prequelu w pewnym sensie. tak? Chciwość oczywiście. A, no to to, 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 to tyle, stary. 15 minut mi mówisz o tym, że lubisz robić seriale i sztukę w ogóle. To ja wiem. (laughs) Tylko wreszcie chciałbyś zarobić, rozumiem. Nie, jest, jest, jest szansa zrobić coś takiego, jest szansa zrobić coś jakby dodatkowego do tego świata. I... Wydaje mi się, że jak taka szansa się pojawia, no to trzeba z tego korzystać. Nie, no, no. stary, to w ogóle bez dwóch zdań, no proszę cię. No, no oczywiście, no, tam, po tylu do, latach, do, do, po, tylu latach. Po, po tylu latach chodzenia z tym wszystkim, to, że y, faktycznie jesteś w momencie, w którym... Ile masz lat? No ja już jestem ze starszym panem, 45. Wow, no, no. totalnie. No. Na krawędzi grobu to będzie twój kolejny film. Na, kra- na, 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 na krawędzi... <laughs> no nie, no jakby jesteś... jesteś na krawędzi jesteś... cmentarza. Jesteś w najbardziej optymalnym wieku, e, żeby takie rzeczy robić przecież, nie? Właśnie nie jesteś, nie jesteś, nie jesteś boomerem, który nie, nie kuma rzeczy. Wiesz co, a, a, ten, a, a profesor Ma- Matczek też ma 45 lat, nie? Ta, tata Maty. No tak, ale póki no. nie zaczniesz a jest tłumaczyć... Boom, a jest boomerem. Póki nie zaczniesz no. tłumaczyć swoich dzie- s- świata przez oko swoich dzieci, to jeszcze jest okej. Okay. Don't do it. Nie? Moje, moje dzieci jeszcze są młodsze trochę. No właśnie, niż, to jest więc, to błogosławieństwo. Jest... Więc może jak dorosną, jak będą miały tam 20 parę lat, to zacznę im przynosić wstyd swoim Jak wychować Wiedźmina? I to będzie właśnie tak. twoja książka. Jak, jak wychować Jennifer? U, no. U. Oj, to, b- to, będzie, to będzie wesoła książka. Ej, w, ale tak a no, propos trochę, no. y, wasze dzieciaki widziały ten? Znaczy na pewno widziały Wiedźmina, nie? Znaczy moja córka na pewno widziała Wiedźmina, nie wiem czy syn widział, bo on jest okay. jeszcze młody. No, jest aż tak, aż tak 12 młody. lat okay. ma i okay. może by go to i zainteresowało, ale nie jestem pewien, bo on no raczej dobra. teraz ogląda ma- mangi i anime, nie? To, to oh, raczej okay. jest to wkręcony mocno. Tam My Hero Academia, te, 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 te klimaty. Okay. A, więc czy on ogląda już Wiedźmina, to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Okay. Szczerze, a, szczerze a... mówiąc, wolę nie wiedzieć, bo tam, wiecie, na, na, nagość, golizna. Nie, no wiadomo, dzieci nie, powinny, nie powinny widzieć golizny, ponieważ... Bo może to im spaczyć życie. Może no, im to spaczyć tak, życie. Jeszcze tak. zostaną tam, nie wiem, mnichami. <laughs> Albo po prostu smutnymi ludźmi. Ta, 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 nie, nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą, bo to jest temat rzeka generalnie. Nasza Dobrze, to, to edu, edukacja seksualna w szkołach, to jest ale, temat rzeka. Ale i tak no. chciałem cię zapytać o coś trochę pokrewnego. Czy ty masz, mhm. może się zmieniać oczywiście ta lista, ale, ale chyba jednak jest coś, zwłaszcza w tak posuniętym wieku, mhm. jak twój. No właśnie, proszę nie kaszleć, halo. No ale wiesz, COVID. Czy, czy ty masz jakieś takie filmy, z których możesz powiedzieć, że cię faktycznie ukształtowały? No oczywiście. Ojciec chrzestny! Obywatel Kane! Obywatel Kane! Pan dziewiąty z kosmosu! Tak. Nie, to... 
Wiesz, co dużo takich filmów było? Ja, ja oczywiście nauczyłem się takich odpowiedzi na pytania, bo, mm-hmm. bo jedną z rzeczy, które robisz, jak ja to... jeździsz do LA no. i robisz takie na przykład tak zwane general meetings, no nie? Czyli, okay. czyli jeździsz po, od studia do studia i starasz się zapoznać z, ro, z rozmaitymi jak egzekami. I tam cię pytają o takie rzeczy. Nie, i tam dobrze jest mieć odpowiedzi na takie banalne pytanie okay. typu twój, jaki jest swój ulubiony film, nie? Aha. Bo to może paść. To, A tak, to, 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 to nie jest musi dobre paść. przygotowane, tak. To, to nie musi paść, ale to m- m- może paść. Aha. Więc to jest tak, że, że zasadniczo tych filmów, które lubię, jest bardzo, bardzo dużo, ale, ale gdzieś tam już sobie taką listę przygotowałem. No, no, i, no i na pewno jest to Akira, no bo Akira rzeczywiście z, z, z ryłami banie, jak obejrzałem to jako tam no, 12 latek, czy, okay. czy tam 14 latek i obejrzałem to z VHS-a i nie mogłem uwierzyć, że ktoś zrobił taki dorosły film, ale w animacji. No bo, nie? Bo to... to nie jest na, dla dzieci w ogóle, nie? Dla dzieci. A to jest super uczucie, jak oglądasz jakiś film za dzieciaka i widzisz, to, to totalnie nie jest dla dzieci, ale ja to oglądam, nie? Jest, że animacja w ogóle, to Dla rodziców, ja to jakiś film animowany, tak, nie? A tam, tak, tak, tak. tam pierwsze dwie minuty facet zabija dwa psy jakieś wściekłe, które tam się na niego rzucają, krew bryzga, potem jego rozstrzeliwuje cała armia jakaś. Jezus Maria, co tam się dzieje? Domykasz więc... drzwi swojego pokoju i oglądasz dalej, nie? Wie, więc więc ta, 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 ta Akira okay. na pewno była bardzo ważnym filmem dla mnie, bo z, z, zrobiła na mnie no, niesłychane wrażenie. I też pokazało, że w animacji można opowiadać historie, które powiedzmy, nie, 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 to, że to nie jest tylko Miśko Largol, e, tylko może to być troszeczkę innego typu, typu historia. E, no a potem już jak trochę byłem sta, starszy, ale też niewiele starszy, no to był pierwszy Predator, który jest jednym z najlepszych thrillerów science fiction ever. Mm-hmm. I do dziś się trzyma. Tam te efekty trochę się zestarzały, ale ogólnie jeżeli chodzi o strukturę, jeżeli chodzi o dramaturgię, no to ten film i Die Hard, Pierwsze, to, to mhm. są filmy, które się wciąż ogląda. Wciąż się trzymają kupy i wciąż się dają oglądać. Widziałem Predatora nie tak dawno w ogóle. I, i, i się broni. I cały czas nie? śmieszny, tak, tak, tak. To, 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 jest, to się cały czas, czas, czas broni, w dodatku takie fajne testosteronowe kino, oni tam, wiesz, jak tam koszą ten, te, te drzewa z tych karabinów, tak, tak, to, tak, to, to tak, mięcho tak. się na nich trzęsie, takie, wiesz, tam napompowane te mięśnie. To, to fajnie wygląda. No i... E, że, że, że co, że chcesz powiedzieć? Czy, nie. Czy byś śmiał się, że podobają mi się spakowani, spoceni mężczyźni? To trochę to mało. To mi się podoba, że nic to... nie musiałem mówić sam, wszystko tutaj kładziesz na stole. To, to trochę, to trochę ma, mało, ma, mało postępowe, ale... ale... Ja nadal nic nie mówię. Ja nadal nic nie mówię, cały czas ty mówisz. A ja kopię sobie tutaj grób właśnie w tym, w tym momencie. Ale Więc pre, Predator był nie, nie, niesamowicie fajny. No i... E, c, i w, w którymś momencie też miałem też mega fazę na gorączkę Michaela Mana. No kurde, I to obejrzałem raz mi, mi nie, nie razy. zeszła ta faza nigdy. Ja, ja, ja mam ciekawą, ciekawą historię, w ogóle prawie nie oglądam filmów wielokrotnie, bo, bo obejrzę film, nic mnie już tam nie może zaskoczyć, to, to po co to oglądać, nie? Okay. Ale, ale w, na przykład gorączkę to widziałem z 10 razy, mimo że to jest trzygodzinny film i i gorączkę rzeczywiście potrafi oglądać. Ona ma tam troszeczkę słabsze, te ostatnie 15 minut jest powiedzmy troszeczkę rozczarowujące. Okay. Ale ogólnie jest to fantastycznie zrobiony, fantastycznie zagrany film, bardzo taki mądry, ciekawy i, i, i bardzo mi się podobał. Więc to jest ta trójka, nie? Akira, okay. Predator i Gorączka i to trochę też pokazuje taki, taki rozstrzał no tak. tego, co ja bym może chciał robić w życiu i jakiego typu robić rzeczy w życiu. Chociaż Długim ja mam jeszcze... Długim nie będziesz. Nie, ale, ale ja jeszcze Ani lubię, jak tam jest trochę humoru, nie? Tak, tam jest. Jasne. Bardzo mi się podobał w tym roku e, taki film rosyjskiego reżysera, który się nazywał Nobody. Okej. Okay. To taki niby John Wick, ale z twistem i wa- warto ale obejrzeć. Ale VOD czy kino? I to było w kinach, ale ja to okay. obejrzałem już, jak to wyszło na tam Apple'u. Okay. To zrobił Il- Iliana Il Schurer, Schuler, tak się chyba nazywa ten reżyser. On zrobił kiedyś Hardcore Henry, nie wiem, czy ci się podobał taki film z takiego POV bohatera. Coś mi to mówi, Bardzo, ale nie bardzo fajne pomysły, twisty okay. na, na akcję. Rosjanin, tak? tak? Tak, to jest w ogóle, on zaczął od tele, takich bardzo porąbanych teledysków. Okay. Na pewno widziałeś jego taki stary teledysk sprzed chyba 15 mm-hmm. lat, czy, czy 12, który cały, cały jest z POV bohatera i tam jest taka bitwa o jakąś taką walizkę. Chyba dobra, A tak, tak dwa, oczywiście, dwa, że to 12 widziałem. Minut. Tak, to, tak, 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 to, tak, to, to odsłon, kojarzę, nie? tak. I on potem zrobił e, hardcore, hardcore Henry, który, e, który powiedzmy niektórych ludzi zmęczył, no bo nie każdy dał radę z, znieść tą konwencję takiego kina. To może stąd to właśnie znam. E, e, przez 90 minut, ale mi się, mi się bardzo podobał, podobał Henry, Hardcore Henry, no i teraz zrobił taki film, który jest już nieco bardziej klasyczny, Okay. Z tym aktorem, który gra e, głównego bohatera Better Call Saul, czyli mm-hmm, zadzwoń mm-hmm, do Saula. Do Saul. e, 
I ten film jest fenomenalny. Znaczy, to, jeżeli chodzi o kino takiego, takie czysto eee, gatunkowe. Widziałem ten plakat. Okej, okay, teraz już wiem o jaki film chodzi. To, 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 po prostu to, to jest nikt. Bo to jest niby thriller, to, to jest czysty gatunkowy thriller, ale z takim fajnym twistem komediowym. Okay. I, i, I to jest kino, które mnie chyba kręci najbardziej, bo ja jednak lubię, jak o, jest odrobinę przymrużenia oka i nie bierzemy tego wszystkiego zbyt poważnie. Więc jeżeli wyno- wynieść coś z tej rozmowy, to po prostu nie bierzmy wszystkiego zbyt poważnie, bo bo życie jest krótkie i po co się tak strasznie się, dołować. Tu się zgadzam, tylko wtedy faktycznie trudniej jest dostać, e, trudniej jest, kurczę, żeby to, żebym dobrze ujął swoją myśl, że trudniej jest wtedy zyskać takie poważanie, nie? Jak się lo, robi rzeczy z przymrużeniem oka, to zawsze jest tak, ach, to takie jest trochę, no fajne, ale takie, nie do, wiesz, że, że, że te poważne rzeczy, tak, te poważne seriale, takie wszystko jakieś tak bardzo na serio, to mm-hmm. jednak częściej trafia, nie? Bo nie zależy, masz tego... Zależy do kogo i to, i też, i, tak. i to też jest relatywne, nie? No bo, no bo ja po, lubię podawać tak, taki, taki no. przykład, że, że nie wiem, o, 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 w, 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 sprawdzi się leciutko tam internet, sprawdzi się jak, jak, jakby zasięgi i, i, i tak dalej, no to pojawia się od czasu do czasu taka, taka informa- jakaś lista najgorszych reżyserów świat. Mhm. I tam, i tam... Co ty sprawdzasz takie listy? Chcesz zobaczyć, na którym miejscu jesteś? Co jest? No jeszcze jest mało filmów zrobiłem, żeby okay, tam, tam wylądować, ale, 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 ale tam się pojawia, nie wiem, pojawiają się ta, tacy mhm. reżyserzy z gigantycznymi sukcesami, jak, nie wiem, Michael Bay, czy, czy em, Roland Ach, em, em, Emmerich, nie? Mhm. I, i, I tłum tam ich ocenia, że są najgorsi. Najgorsi reżyser- absolutnie, absolutnie tak. najgor- Dramat. Jak, jakby... Ci, to, 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 jakby się, to, to są ludzie, którzy nie do końca rozumieją, na czym reżyseria polega. Dla, mhm. Człowiek, który jest w stanie zapanować nad tak gigantyczną produkcją, jak, jak rzeczy, które robią ci faceci, no to, to, to już samo w sobie, to już, to, to już go zdejmuje z listy na, na najgorszych reżyserów świata. To już na tym miejscu są, są jedni z, lepszych, z lepszych reżyserów. I wbrew pozorom, oni czasem też wprowadzają mega fajne, nowe, nowe rzeczy. Oni, te, te filmy nie byłyby popularne, gdyby jednak tam nie było coś więcej niż tylko takiej sprawności technicznej. Tam zawsze coś jest. I one oczywiście mogą być filmami, które... To w, na mniejszą skalę w Polsce można, myślę, powiedzieć to o e, Patryku Wedze, nie? Mhm. Że, że jasne, z takiego punktu widzenia krytyka filmowego, który tam obejrzał e, tam e, 30 ostatnich edycji e, Warszawskiego Festiwalu Filmowego, no to no to te filmy być może nie są, nie, 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 nie dają żadnej atrakcyjności, ale coś sprawia, że te filmy są mega popularne. Co, coś sprawia, że te filmy chcą być oglądane, znaczy, że, że ludzie chcą oglądać te filmy. I, 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 I mówienie, jakby nazywanie tych reżyserów jakimiś tam najgorszymi reżyserami jest po prostu no, niezrozumieniem tego, na czym rola reżysera polega. Ale też wiesz, że to jest pewna figura, tak? No tak. To jest po to, żeby ale, się ale pobawić, się... no bo gdyby znaleźć najgorszego reżysera, to trzeba by znaleźć jakiegoś biednego chłopaka albo dziewczynę, który zrobił jakąś jedną, jedną absolutnie tragiczną rzecz, Mm-hmm. I powiedzieć, no tutaj mamy obiektywnie najgorszego reżysera, zrobił jedną rzecz i ona jest totalnie najgorsza, no nie? Co prowadzi nas do, do, do fajnej pętli z Gorączką? Bo nie wiem, czy e, no. wiesz, Gorączka jest remake'iem telewizyjnego filmu, który zrobił Michael Mann. No to z miało tego, być serialem. Z tego samego, tak, z tego samego scenariusza zrobił no. film telewizyjny, e, który już nie pamiętam jak się nazywa. Ale najpierw był film, czy najpierw w sensie telewizyjny? Film, film zrobił, ten film możesz obejrzeć. No co ty? To jest scenariusz, to, to jest scenariusz Gorączki. Okay. Tylko, że zagrany z, 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 z aktorami, którzy są, wyglądają jak takie, jak, jak, jak to cytani aktorzy z filmów mm-hmm. dla dorosłych um, i mniej więcej ten mają poziom aktorski mm-hmm. i, i, i tak są w stanie grać. Ten, masa scen tych samych, masa dialogów tych samych. Okay. Jakie to jest straszne. Nie? Te, okay. ten, ten, ten film ogląda się naprawdę z dużym wysiłkiem, bo najpierw oglądasz, bo chcesz sobie sprawdzić, no dobra, co było oryginalną wersją no gorączki, a po 20 minutach już masz dosyć, bo to jest po prostu złe. Okay. I, i, I więc... Więc nawet ci, ci... Ale to jest też reżyseria Michaela Mann. Tak. Więc, więc, o, więc nawet ci reżyserzy, którzy coś popełnili fatalnego, prawdziwie złego w, w swoim życiu, to wcale nie oznacza końca drogi, bo jeżeli oni wyciągną z tego dobre lekcje, no to mogą potem dostarczyć arcydzieło, mimo że pr- pracują z tego samego punktu startowego i są, są wciąż mają to samo nazwisko i to samo imię. To ja się tutaj w 100% zgadzam, bo dla mnie Michael Mann mógłby zrobić 10 tragicznych filmów, bo zresztą on, on w ogóle mało robił, tak? To nie był jakiś super płodny reżyser, ale, ale dla mnie to, że zrobił jeden czy dwa filmy, które są moimi ulubionymi, mi wystarcza. Ja, ja, ja nie mam takiego podejścia, że chcę się pastwić nad tym, że no wyszedł kolejny film, na przykład jakby teraz Michael Mann wypuścił jakiś film, o ile żyje, mam nadzieję, chyba tak. Teraz gdyby wypuścił jakiś film, 
zakładam, że tak bardzo mi nie siądzie, nie? ale nie będę z tego powodu płakał, bo już zrobił gorączkę, to już mi wystarczy wypełnić. Już też jesteś za stary, żeby płakać z powodu filmów, umówmy się. Czekaj, <laughs> ostatnio na czymś mi się oko zaszkliło. Ale z powodu fabuły. Ale z powodu fabuły. A, to, to nie, to, a to się nie udało. A to nie, to nie, to mi się zeszkliło. To, to, to mi się też czasem zeszkliło. No, co, ty na, 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 na filmie. No właśnie, ja, ja, ostatnio nad czymś mi się zaszkliło, nie pamiętam. Ja, ja, Interstellar to mnie zawsze rusza, nie? Na przykład. No. A ja mi się tak strasznie za pierwszym sezonem wyszedłem tak zły z kina. Naprawdę? Z Interstellar? Tak, wszyscy moi widzowie już o tym wiedzą, bo o tym wielokrotnie mówiłem. Wyszedłem no. tak zły z kina. O. Wściekły wyszedłem, dopiero później zrozumiałem ten film i jestem fanem. Ja, ja, ja lubię ten film bardzo. Mi się strasznie I, nie podobał. I, i, też, I też mnie wzrusza jakoś, bo tam jest ta relacja z tak, córką. Tak, tam, to, tak, to, tak, to, tak. To, to gdzieś tam jakoś rezonuje ze mną i to jest pięknie zrobiony ten film jest i, i taki no, opowiada o tych takich, tych, każdy mężczyzna ma w sobie taką duszę odkrywcy i chciałby ten, w ten statek kosmiczny odkrywać nowe planety, nowe światy, dawać przyszłość ludzkości i, 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 i gdzieś to tam rezonuje, no, z, tego, no jest, z takim, takim tak. taki archetyp, a, wiecie, Kolumba. Matthew McConaughey. Tak, M- M- Matthew McConaughey, tam a, a right, a right, a right. A right, a right, tak. A ty i tak masz yy, o tyle komfortową sytuację, że, co też usłyszałem w, w innym podcaście, gdzie yy, chyba, nie wiem, czy pamiętam, czy Monika, czy ty to powiedzieliście, że ciebie w ciągu ostatniego roku w domu prawie w ogóle nie było, tak a propos pani Kolumbia. Pytanie, czy to jest komfortowa sytuacja. <laughs> pod pewnymi względami tak, to jest pod pewnymi względami wygodne, bo mogę sobie, mogłem sobie wieczorem grać na PS, PS, PSC, w, w Apexa, mhm. ale jednak na dłuższą metę to się ciężko znosi. I, nie, no na pewno. I, i, i jednak... Nie wątpię. Cieszę się, że teraz mogę być w domu troje częściej, no zobaczymy jak będzie przy tym trzecim sezonie, bo pewnie, bo znowu jakieś się ograniczenia w lataniu pojawiają. No, czy ale już to... coś robicie? W związku z trzecim? Tylko nie mówię o pracy takiej pre, tylko faktycznie coś produkcyjnego, um, a nie pre Znaczy pro, pro, produkcja formalnie startuje jak startują zdjęcia, więc no właśnie. nie, jeszcze okay. nie. Ale, ale, ale nie mówiąc, nie, nie wskazując żadnych dat, jest to w planach na najbliższą przyszłość. Okay. Czy ty kiedykolwiek przy robieniu e, czegokolwiek, ale już mówię o tej takiej nowej erze, tak? T, twojej twórczości właśnie, tej, 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 m, która się faktycznie dzieje w, o, od początku Wiedźmina. E, e, we, we wodnika. We wodnika. W Zeitgeistie. W, 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 u schyłku dziejów. U schyłku dziejów. W Zeitgeistie. Tuż, tuż, tak, tuż przed paruzją. Tak. E, czy ty jak <laughs> myślisz o... E, nagrodach? No nie. Czy ci nie, przechodzą nie. przez głowę nie. takie myśli? Nie, bo ja miałem to szczęście lub nieszczęście, że nawygrywałem strasznie dużo nagród, jak byłem młody. No coś tam było. I to były nagrody to takie z najwyższej półki, no bo najpierw były, była nominacja do Oscara za katedrę i też masa innych nagród to ta mhm. katedra, katedra dostała. A potem e, sztuka spadania dostała jeszcze więcej nagród i wygrała, no, prawda, dostała więcej nagród? I wygrała baftę. Okej. Okay. Ba- Bafta to też jest jakieś tam no, oczywiście, że tak. coś. A... Nie obrażajmy Brytyjczyków, ty do nich wracasz za chwilę, więc jakby... <laughs> tak, tak. I, i, I trochę było tak, ponieważ ja zawsze chciałem być po prostu zawodowym reżyserem, ale wchodziłem na ten rynek z, jako tam chłopaczek z Białego Stoku, który tam no, nie miał tych pleców, które mają zazwyczaj ludzie wchodzący w biznes filmowy, no bo jak wiesz, ten biznes jest dosyć mocno obstawiony, jak tam... Jak lekarze i prawnicy, tylko jeszcze bardziej. Podoba mi się, że sami, sami się tak śmiejesz z własnych żartów. Jak, bo wiesz, jak lekarze i prawnicy. No. No to, tak, tak, tak. Generalnie masz rację. Generalizuję, wiadomo, że z, z, zdarzają się tam e, e, te sytuacje. Ty tego matczaka nienawidzisz po prostu. Nie, dlaczego nienawidzę? Mam całkowicie obojętny stosunek, mnie to Dobrze. tam najwyżej bawi trochę. Dobrze. Ale, ale, ale fa- faktycznie, faktycznie jest tak, że, że e, jest s, s, sporo dla, dla kogoś z zewnątrz, mhm. jakiejkolwiek branży, jeżeli to jest branża taka wysoce wyspecjalizowana, a branża filmowa jest branżą wyspecjalizowaną, no to się ciężko wbić. To, 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 to ciężko jakby przebijać się przez te szklane sufity, wchodzić, no bo nie masz tych znajomych, nie dorastałeś, otoczony, tam wuj, wujek nie był operatorem, a tata no tak. nie był reżyserem, a, a siostra nie była aktorką, więc, więc wchodzisz na to, w to, to totalnie z zewnątrz i i zapomniałem, na co odpowiadam. A to ja ci, ale, to ci pytanie e, trochę tak, a propos tego. No. Czym się zajmują, zajmowali twoi rodzice? Ale byli nauczycielami. Czego? Znaczy, mój ojciec dalej wykłada. Okay. Matematyki, oboje. No to co ty, no. matmy oboje? Tak, tak. Mój ojciec a wykładał na, na uniwersytecie, moja mama wykładała, w, znaczy uczyła w szkole, w szkole podstawowej. W Białymstoku? W Białymstoku. 
Wow. Także mój, mój ojciec zresztą dalej wykłada, i, okay, i, okay. Ale, ale mój ojciec jest, jest ciekawy, bo, bo, bo też jest takim matematykiem, trochę humanistą, bo on też trochę rysował w życiu. No Jednym, jeden z wykładów, które prowadzi na, na zajęciach, to jest historia matematyki, więc to jest nie tylko takie czysta, czysta matematyka twarda, no bo jest po prostu naukowcem od teorii grup i ma całą masę wydanych prac i, i to też takich cytowanych bardzo mocno za granicą, bo tam teoria grup jest trochę wykorzystywana w szyfrowaniu, w jakichś tam roz, rozmaitych z, Widzisz z, z, po zdaniach. mojej twarzy, że nie mam zielonego pojęcia. A myślisz, mówisz, że ja nie? mam? A, okej, okay, Ja też nie mam. No nie mam, ja już, wiesz, już ale, tyle mat my w domu, że nie wiem. Ale poza tym, że wykłada no, taką, taką hardkorową algebrę, no to okay. też wykłada na przykład no, właśnie historię matematyki jest takim matematykiem humanistą trochę. Więc... Wow, a chcieliście w to wtłoczyć, czy to nie było... Minim, czy minim, to... Minimalnie, ale, ale, ale to też było tak, że, że ja, ja sam trochę byłem pogubiony, no bo okay. to, to, to było tak, że mam jakieś tam marzenie, że chcę robić filmy animowane, rys, czy tam w ogóle, nie, w ogóle chciałem robić filmy, nie? Mhm. I, i, I chciałem robić wybuchy. No wiadomo. A, i, i, I legalnie. I w miarę możliwości nie krzywdząc ludzi, nie? Mhm. Chcia, chcia, chciałem robić dużo. CGI to jednak jest zbawienie, nie? Tak, ale w ogóle jakby iluzja filmu. No że, że ja nagle mogę z, z, zrzucić atomówkę na miasto, i się tym cieszyć, tym takim tym poczuciem bycia tym dykt- dyktatorem, mordercą, a jednocześnie, ale jest to tylko na ekranie, to ale tylko nie film. jestem tak naprawdę, wychodzę, dzień dobry mówię ludziom, no tak, jest okej. Okay. Więc, więc mogę nakarmić tego mrocznego, ten, 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 tego mrocznego anioła w moim sercu, który gdzieś tam chcia, chciałby tych, tych wszystkich swoich sąsiadów zobaczyć, jak płoną i krzyczą i mhm. mogę go nakarmić, nie? To, to, żeby, żeby tym takim bezpiecznym daniem, takim wegańskim trochę i, i, i ten, ten, te, te, te potwory jakoś odchodzą i gdzieś tam ten film wydawał mi się fantastycznym celem, no ale, ale wiesz, jak młody człowiek w białym stoku myśli sobie, że zostanie filmowcem, no to cały świat mu mówi, że ej, stary, chyba ci pogięło. Chyba ci pogięło. No tak. to może zostań tam prawnikiem, lekarzem, no tam stomat- stomatologiem zostań. Masz tam jakieś umiejętności, z miarę jesteś inteligentny, no to no, sobie poradzisz jako... Znaczy, zrobisz pieniądz. No, tak, jakoś z, będzie. No. Jakoś tam będzie, nie? Więc ja przerobiłem to wszystko. Chciałem być chirurgiem, chciałem być... Potem nie, nie wyszło, nie? Chciałem być prawnikiem, chciałem być tam... W, w końcu pomyślałem, no dobra, może matematyka, może ja nie mam wyboru, zajmę się tą matematyką. Genu nie wydłubiesz. Ze, wszystki, ze wszystkiego sobie jakoś tam radziłem, nie? Mhm. A tylko, że nic mnie nie jarało. I, a, 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 a gdzieś tam może dzięki temu, że no, no, miałem szczęście do rodziców i miałem szczęście do rodziny, jakoś to nigdy nie było takie abuzywne, czyli ten, to ciśnienie tego świata naj, najbliższego, ludzi wokół mnie, nie było abuzywne, nie było takie, że, jak że, ty, że my cię wy, wygonimy, z, tam, z, 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 przestaniesz być naszym synem, jeżeli nie zdasz egzaminu na tam, medycynę, czy coś w tym stylu. Nie, to, to było tak, że to widać było, że ja po prostu mnie ciągnie gdzie indziej, no. Że mam taki, kurczę, magnes gdzieś indziej. No i ten, po, poszedłem za tym magnesem, no i za, zaniosło mnie tam, gdzie mnie zaniosło. Wbrew tym szklanym sufitom, pozamykanym drzwiom i, i, i różnym innym ob, obciążeniom. Ale wymagało to oczywiście długiej drogi dookoła, no bo ja musiałem wejść kuchennymi drzwiami przez animację. Te drzwi od animacji są mniej, słabiej pilnowane niż, niż te drzwi od, od kina aktorskiego. Teraz już się to pewnie mogło odrobinę zmienić, bo ty też jednak no, byłeś jednym z tych pionierów w takiej animacji zaawansowanej komputerowej gdzieś tam. To też się świa- było, świat nie? trochę zmienił. No, świat się trochę teraz zmienił, teraz jest więcej rzeczywiście młodych ludzi wchodzących do filmu, którzy... Ten próg finansowy e, też był pewnie inny, nie? Te, też był próg finansowy inny, więc, wie, więc to się trochę zmieniło, no ale jak ja byłem młody, no to to, był, to, był, to było zabetonowane, nie? To, było, to, to była tam zabetonowana rodzinka a, z, z, z tam absolwentów łódzkiej filmówki, którzy tam między sobą, gdzie to był taki totalny chów wsobny, nie? Mhm. W, te, w tej takiej wesołej grupce, dlatego mhm. też tam mało mamy kina gatunkowego, no bo ten, ta, 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 to, to trochę jakby nie interesowało na, na tej, że nie, no, musiała być wielka nie? sztuka, nie? Musi tak, być wielka musiała sztuka, być jaka tam rozrywka, panie, no dajcie spokój. Albo, albo obalamy kołunę w kinie, albo to nie ma sensu. Tak, tak no, z, z, przez te wszystkie lata, co był Machulski, nie? który tam mhm. próbował robić swoje jakieś tam jajcarskie rzeczy i tyle, no. Okej. Okay. Ale to ciekawe bardzo, co mówisz z tym, z tym, że nie musiałeś być, w, nie musiałeś być, w tło, znaczy nie byłeś wtłoczany w pewne ramy i że poszedłeś sobie w tę stronę, w którą, w którą, w którą chciałeś. Czy miałeś jakiś taki moment, w którym poczułeś, że zakładam, że to było przed katedrą, przed jakimiś mm-hmm. bardziej zaawansowanymi jednak projektami, które oczywiście były wcześniej, ale czy miałeś jakiś taki moment, w którym sobie powiedziałeś, ha, to była dobra decyzja i dobrze, że tak zrobiłem. 
Mm, Albo może by, był później. By, by, wiesz co, ja mam krótką pamięć. Ja mam pamięć jak rozgwiazda, nie? Ten, czyli okay. czyli gdzieś, gdzieś tam nie pamiętam, co się wydarzyło 20 lat temu. Okay. <laughs> Więc ja ci uczciwie nie odpowiem, nie, bo, no, że, że, że taki był moment, czy, czy takiego momentu nie było. Faktycznie było tak, że to do mnie wracało non-stop. To znaczy, to było tak, że ja próbowałem inne rzeczy robić, a i tak kończyłem rysując na marginesach, tam zeszytu do matematyki, rysując komiksy, nie? I, i, i to zawsze jakby, jakby wracało. To było nie do obronienia. I też miałem takie wewnętrzne poczucie, że wiem, co chcę robić. Od, od kiedy miałem, nie wiem, 3 lata, 4, wiedziałem, że chcę robić właśnie to, te wybuchające statki kosmiczne, nie? Czy coś tam. To chcę robić, że to jest cel. Jak się już ma cel wyznaczony, no to pewne rzeczy są łatwiejsze, no bo um, trochę mniej się krąży dookoła. Trochę mniej pustych ścieżek, czy tam Tro, błędnych tro, ścieżek. Trochę mniej się... pustych ścieżek i oczywiście miałem tam wątpliwości po drodze i właśnie takie, że ten świat trochę tak mówił, że ej, no, no zaraz tutaj, gdzie tam człowieku z tego, wiesz, z tego tam... Z, z tej prowincji, gdzie ci do tam filmów no, i tam dinozaurów z parku Jura, Jura, jurajskiego. No ale byłem uparty. Okej. Okay. Um, to jeszcze tak naprawdę zapytam cię tylko ten trzeci sezon, e, trzeci sezon Wiedźmina. Czy ty czujesz, że ten serial, e, no nie wiem, czy on może jakoś dramatycznie się chcieć zmieniać, czy też, bo ja wiem i pięknie o tym e, mówiłeś, e, znowu bodaj u, u Oli pięknie, i Maćka. Pięknie o tym pięknie mówiłeś. Nie, pięknie o tym mówiłeś, bo mnie się bardzo podobało, jak, jak wspomniałeś tam, że kurczę, uświadomcie sobie wszyscy, no nie tak to mówiłeś, mówiłeś to pięknie. E, uświadomcie sobie wszyscy, że rola między innymi twoja to jest siedzieć na planie, e, patrzeć na ręce reżysera i patrzeć na, z kolei reżyser patrzy na ręce operatorów, żeby były wszystkie ujęcia, żeby to potem się dało pomontować, żeby ta ciągłość była, żeby to się wszystko spinało, mhm. nie? Że to po prostu siedzisz, śmiesz w cudzysłowie Excela i patrzysz, czy wszystkie rubryczki są pouzupełniane i czy to się mhm. wszystko spina, no nie? Mhm. Ehm, więc zastanawiam się i to jest moje pytanie, czy, czy ty patrząc sobie na to wszystko w tym sezonie, który jest już tak w jakimś stopniu ukształtowany. Widzisz, że ten serial się jakoś może jeszcze zmieniać? Czy to, czy to jest po prostu formuła, która teraz będzie kontynuowana przez X? Wie, wiesz co, to jest trud, trudne pytanie, bo oczywiście nie mogę na nie odpowiedzieć, ale... Ale znasz odpowiedź? E, znam. W jakimś sensie, okay. znam, no bo wiem mniej więcej, znaczy wiem bardzo dobrze, jaka będzie... Wiem mniej więcej, Tomek. Jakie są historie do trzeciego sezonu. Okay. Wie, wie, wiem, co się tam będzie działo. E, Ludzie, którzy znają sagę, myślę, że wiedzą mniej więcej, okay. co nadchodzi. I, I jest parę scen, które wszyscy pamiętamy z książek, które mam nadzieję, że będą wyjątkowo epickie i wyjątkowo fajne. Ale naprawdę w szczegóły, to, to poczekajmy, skupiamy się ja na to drugim dobrze, sezonie. Ja się nie chciałem pytać o takie mm -hmm. rzeczy, wiesz, kto będzie, kto zginie. Nie, tylko bardziej chodzi mi o takie formalne. Zginie. <laughs> nie, takie formalne. Czy, czy po prostu ten serial, tak jak wyglądał, mm -hmm. tak, już, tak już będzie wyglądał jako sposób prowadzenia opowieści, wiesz, coś takiego, no nie? Czy, czy, znaczy nie, ja czy ja widzisz, żebyś to jakoś przełamywał? Ja, 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 ja myślę, że będziemy cały czas się rozwijać, że, że będziemy okay. cały czas przepychać jakby granice tego, co jest możliwe do, 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 do opowiedzenia. Będziemy zwiększać skalę, że będziemy zwiększać um, zasięg tego. Uh, I oby, oby widzowie jakby odpowiedzieli. Nie? Czyli, czyli, czyli to też bardzo wiele zależy od dynamiki widowni. Czyli jeżeli widzowie widzą się spodoba to, co robimy, no to będziemy mieli coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej pełności. I będziemy mogli podkręcać i skalę, i e, rozmach e, tego, co robimy. Ja osobiście mam nadzieję, że też utrzymamy ten taki fajny balans między horrorem, dramatem i humorem. Mhm. I, i, I to jest dla mnie mega ważne. Okay. Czy ty masz dane dotyczące tego, ilu, ilu było widzów? Wiedźmina? No, mam, ale nie mogę powiedzieć. Naprawdę? To nie jest. No co ty? Znaczy, część z tego jest, jest, jest podana do, do wiadomości publicznej, no bo wi wiadomo, że w ciągu pierwszych tam czterech tygodni. Um, obejrzało pierwszego Wiedźmina tam 73 czy 4 miliony, miliony okay. domów. I no, oczywiście do, 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 no dzisiaj, tak, do dzisiaj jest tak, kąt. Mhm. Do dzisiaj jest to, to, to zostało jakoś tam przebite. Ale jesteś, jak rozumiem, w miarę zadowolony. O, o, o tak. Cudownie, to to jest... O, o, o tak, ale, ale, ale oczywiście ka premiera każdego sezonu to jest Taka wielka nie, niewiadoma, to jest zawsze e, te, takie oczekiwanie na te pierwsze wyniki. Zobaczymy, jaka jest dynamika, jak to się rozwija. 
jak to będzie oglądane. Wiele się wydarzyło przez te dwa lata. I to też widownia się zmienia. Wiesz, to, to nie jest tak, że to, to, to się wszystko zmienia. Ja, ja widzę na przykład bardzo duże przyspieszenie tych, tych procesów, które, które opisywał Jacek Dukaj w książce po piśmie. Mhm. Czyli takie od, odrywanie się od ciągów przyczynowo-skutkowych, odrywanie się od narracji liniowej, odrywanie się od e, takiej taki narracji typowo czysto książkowej. Um, jak się patrzy na to, kto ogląda seriale, no to im młodsi widzowie, tym, tym oni mniej, e, tym, tym logika na przykład e, intrygi jest mniej istotna, nie? No bo oni A są... Co jest istotniejsze? Oni są e, t, 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 czyste emocje. Action? A, Action, emocje. Takie czyste emocje. Okay. Czyli, czyli, czyli taki, taki go, go, goły miks emocjonalny. No bo to są już ludzie wychowani na TikToku, na YouTubie, którzy sobie skaczą mm-hmm. z jednego filmiku na drugi, na drugi, na drugi, na drugi. I, i, i... Mówisz, pamiętaj, że mówisz do takiej osoby. A, a, Okej. Okay. I teraz może ten powinien być po, poważny. I tam, <śmiech> drogie dzieci, <śmiech> to, co robicie swoim mózgom w tej o, chwili, sprawia, dobrze. że stajecie się coraz mniej wytrzymali na odbieranie długich, skomplikowanych e, ciągów przyczynowo-skutkowych. Nie, ty mówisz coś innego, co jest pod spodem tego, co powiedziałeś. To, to co mówisz, to, że e, nie, wy młodzi, oglądając to, co oglądacie, robicie swoim mózgom to, że ja nie wiem już, jak mam robić serial, żebyście go chcieli oglądać. Nie, ale, ale ja generalnie <śmiech> jakoś tam mam, mam wyczucie, staram się też jakby orientować to, co, to, to, to jakby, jakby na co ludzie reagują, no. co, 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 co ludzie oglądają I, i, i takie rzeczy jak długie, skomplikowane narracje, one dalej będą istnieć, tylko to, to, to powiedziałem w jakimś innym wywiadzie komuś, że to będzie trochę jak półka z klasyką w księgarni, okay. dalej to będą, tego, to, to ludzie będą to czytać i dalej to będzie miało jakąś tam popularność, ale jednak przesuwa nam się troszeczkę takie ostrze tej widowni masowej w stronę kina trochę mniej liniowego, trochę mniej um, spójnego. I wydaje mi się, że to jest nieuniknione, bo, bo w ogóle czytanie nie jest naturalne dla ludzkiego mózgu. No tak, no bo ty się musisz nauczyć czytać. To nie jest coś. I to jest, A w tym sensie to jest duży wysiłek. Okay. Okay. To jest duży wysiłek, który musisz włożyć, żeby nauczyć się czytać, żeby rozszyfrowywać te abstrakcyjne znaczki. Ty już tego nie pamiętasz, bo to robiłeś jako tam, nie wiem, jesteś geniuszem, to jako trzylatek pewnie, albo czterolatek. Ty już tego nie pamiętasz. Ale mm-hmm. jest to ogromny <laughs> wysiłek dla, dla, okay. dla mózgu, w dodatku kompletnie nienaturalny. Mm-hmm. Te, te, te rzeczy, które my odbieramy głową, one, tam nie ma nic literackiego. My się literatury musimy nauczyć i odbierać literaturę, i, i pisać, i czytać, i, i, i związaną z tym matematykę. No, matematyka jest podobna. Dużo abstrakcyjnych wzorków, które trzeba nauczyć się rozumieć. I, i wciąż będą ludzie, którzy to będą rozumieć, mhm. no bo to będą ci ludzie, którzy będą tworzyć narrację. I no, które, oni muszą. Którzy, bo oni muszą, bo oni muszą pracować w tekście, oni muszą pracować w, 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 tych, w tych światach. Ale coraz większa grupa ludzi nie będzie tego potrzebować, no bo po co pisać, skoro można nagrać, skoro można powiedzieć, skoro można odbierać emocje w inny sposób. I i to jest kontrowersyjna teza, jak tam pamiętam, jak Dukaj to napisał, no to się pojawiło bardzo dużo takich klasycznych argumentów, że ale ja dalej czytam, nie? Okay. Albo, albo ale moi koledzy dalej czytają i więcej mm. czytają, nie? Ale, ale mówimy o trendach w skali. W skali, oczywiście tak, nie chodzi o ciebie i albo o twojego kumpla, o tak, twojego, tylko, tylko, tak? tylko mówimy o dużych, dużych trendach całoświatowych. I jakby sukces TikToka nie byłby możliwy, gdyby, gdyby takie trendy nie, już się nie działy. To już się dzieje, po prostu jest łatwiej to tam sobie obejrzeć, przeklikać i, i, i obejrzeć kolejne, niż odbierać narrację książkową i śledzić te wszystkie zwroty akcji, wątki i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że Wiedźminowi jeszcze nie grozi kompletne rozsypanie. Nie, no come on. Bo jeszcze mamy parę lat, zanim zanim to się wzmocni. Może jednak chodzi o pokolenie. Mimo wszystko to jednak może być pokolenie, a nie parę lat. No bo to tak, to będą pokolenia, dokładnie. Jak mówiłeś o tym Dukaju, to, to, to przypomniałem sobie po raz kolejny, jak... No bo to jest dla niektórych mniej lub bardziej bliska postać, dla innych z kolei mniej lub bardziej kontrowersyjna, ale jednak dość mocno Jacek ogarnięty. Jacek kontrowersyjny? No właśnie po takich rzeczach, jak mówisz, nie? Że, że, że on, że on A nie, to, to, to tak, w takim, w tym takim sensie, nie, nie idą już tak daleko, tak, 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 tak nie, tak, że tak. generalnie, że pytasz kogoś na przystanku, a, a, Jacek Dukaj, nie, no kontrowersja w chuj. Tak, tak, tak pro, profesor Matczak też go tam strasznie krytykował, co jakiś tam... E, co ty, czytałeś tą książkę, czy, ty, czy jakieś felietony, tak? Jakiś felie, felie, fe, okay. felieton krytykował jakoś tak bardzo mocno. Ale, ale ponieważ wy się dobrze no. znacie, to, to, to mhm. ty pewnie doskonale wiesz, że to jest strasznie łebski Człowiek. O, uwielbiam, mocno, spod, mocno, widziałem go mocno, w weekend. Mocno. Piliśmy sobie whisky na mieście. Ile on ma lat? On ma 47, chyba to starszy ode mnie jest. A, okej. Okay. 
Nie, my się okay. dogadujemy dość dobrze okay, też wie, okay. wie, wie, wiekowo. Nie, ja, wybacz, że tak czuciem, byłem przekonany, że on jest troszkę starszy chyba przez to, ile książek już... Ale od, od 10 chyba lat nie wydał nic. No, a nie, znaczy wydał te, te swoje mniejsze rzeczy, tak. ale, ale takiego, takiego du, duże, ostatnia duża rzecz to lód. No, tak. um, no to od 10 lat lekko, no. no, no. Okay. A lód będzie niedługo przetłumaczony, niedługo pójdzie w, w Anglii, bo już powoli, powoli... Bo już tu, mają tyle papieru, żeby to wydrukować? Powoli tłumaczenie dochodzi do końca, a nie jest to wow. łatwe tłumaczenie. Oj, to będzie Wierzę. tam grubo. Okay. A, więc... Bardzo jestem ciekaw, jak to zostanie przyjęte za granicą. Ale nie, Jacek, czy on jest kontrowersyjny? Nie, on po prostu jest bardzo, bardzo, nie, bardziej, bardziej, bardzo inteligentny. Bardziej bardzo... do tego, że bardzo inteligentny, tak. To, to było bardziej moje I, stwierdzenie. I, Bywa i, kontrowersyjny w jakichś tam obszarach dla niektórych ludzi, ale to chyba raczej... Tak, bo ludzie nie zawsze jakby rozumieją, co, co on chce przekazać. Bo, bo, bo rzeczy, o których mówi Jacek, są czasem bardzo abstrakcyjne i takie bardzo już zaawansowane, głębokie, e, skomplikowane. I nie każdy jest do tego gotowy, żeby taką, e, te, tego typu koncepcję odbierać. Mhm. E, co, i, I też, no, też nie jest tak, że Jacek ma zawsze rację. No, też, no, to, jak jak, jak, jak no, bardzo on, wielu intelektualistów, on też czasem tak. popełni błąd i gdzieś tam pójdzie jakąś ścieżką, która jest ślepa. Więc, ale, ale ogólnie bardzo sobie cenię tą przyjaźń i bardzo sobie cenię kontakty i możliwość ro, 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 rozmowy um, i takiego a, wybadania, co tam będzie kolejnym wielkim trendem za 15 lat. Pięknie. E, na zakończenie ja chciałem przełamać czwartą ścianę. Czy to nie będzie nawet mm-hmm. czwarta ściana? Nie, ja się, mm-hmm. zastanawiam Czyli się... mówimy do kamery. Nie, nie, nie. M- mówimy Hej, do twojej żony. Jaski, bo ja się zastanawiam, dlaczego? O, bo ona coś notuje całe nasze spotkanie. Siedzi, bo wy tego nie widzicie. Ona siedzi Aha. na fotelu w, za kamerami. Ma, e, ma notes i pisak. Masz kolorowy pisak. Ja to widzę ciągle kątem oka całą rozmowę. I co ty tam zanotowałaś cały czas? Czy pisałaś po prostu rzeczy, które są niezwiązane? Jedną, co napisałam sobie embargo, to się wypnie, bo co, jakie embargo? Nie, tam to, to, to było bezpieczne. Daj spokój, to było bezpieczne. Proszę nie wycinać. To było bo to, te, bo teraz to ogląda ktoś z Netflixa. To było wszystko bezpieczne. Bądź, nie bądź bardziej papieska. Rozumiem. A to nie jest spotkanie PR-owe. Jakie spotkanie PR-owe? Nawet nic nie pijemy. Ro, ro, rozmawiamy z człowiekiem, który zapewnił prezydentowi Dudzie zwycięstwo. Zabijecie. A, co, a, a ta reszta tekstów? To są niezwiązane rzeczy. Monika ma ambitne pomysły czasem. Ale... I chciałem zauważyć, że do planu naprawczego polskiego systemu edukacji potrzebne są dwa flamastry. Jeden, jeżeli dobrze widzę, jest różowy, drugi zielony. I to wszystko, co I jest oczywiście potrzebne. Monika. I, i, to, I to wszystko, co jest potrzebne. A, także... Wow, okej, okay, dobrze, bo bałem się, bo ty notujesz, notujesz, myślisz sobie, what the hell? Czy to są notatki, że jak tylko skończymy nagrywać, za chwilę usłyszę jakąś, jakąś tyradę, albo się okaże, że to wszystko jest do wywalenia? Nie, to tylko plan naprawczy polskiego systemu edukacji. Tak, Jestem spokojny. Tak. Ja, ja, ja nie, ale z, 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 zobaczymy. Jedno jest plan. Proszę. Bo, 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 bo to, to jest w ogóle jakby istota, wydaje mi się w, w ogóle, no. i, i tutaj dotkniemy takiej głębokiej myśli, bo skoro już mam 45 lat, no to mogę no, to młodym trzeba, ludziom trzeba, z brodą tak. powiedzieć, tak, tak. Gła, gładząc, ja mam 35, także spokojnie. gładząc się po brodzie. <głos> m- mogę zacząć m- m- mówić drdy mały i, f- i-, i tam jakieś f- 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 filozofie, ale jak się tak głęboko za- za- zastanowić, to niemal wszystkie konflikty, które tam tną nasze e- środowisko, na- nasze społeczeństwo, wszystkie społeczeństwa świata, to są konflikty między intencją i planem i założeniem, a realizacją tego planu i tej- hmm. tejże intencji. I, i gdzieś tam dopóki się nie zrozumie tego, tego, tego podziału, że, że tu nie ma konfliktu, że, że, że te rzeczy trzeba raczej spróbować synchronizować, niż e, próbować stawiać przeciwko sobie, e, no, to, a, no, no, no to jasne, że ciężko się rozwiązuje pe, pewne rzeczy, no bo my wciąż nie funkcjonujemy wyłącznie w świecie wirtualnym, gdzie realizacja jest powiedzmy trochę łatwiejsza. My wciąż e, e, funkcjonujemy w tak zwanym tym dukajowym g- gnoju, nie? czyli w, w ziemi. Ziemia ciągnie grawitacją, mhm. Ziemia nam uniemożliwia pewne, pewne ruchy i pewne wyjątkowe koncepcje socjalne, wyjątkowe koncepcje e, e, społeczne, wyjątkowe koncepcje, jak naprawić świat, one się po prostu zderzają z inercją 
ziemi, nie? Z, gnojem. Z, z gnojem, z, z, z tym, co ciągnie. I bez zrozumienia tego, jak należy operować w gnoju, że właśnie, że, że, że jak, jak się robi rzeczy, po prostu robi, robi zwyczajnie, bardzo ciężko też um, przeprowadzić te wielkie rewolucje. I tego zrozumienia jest często mało, nie? I, 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 no bo zazwyczaj jest tak, że teoretycy okay. niewiele wiedzą o robieniu, a ci, co robią, słabo szanują teoretyków, bo to są jakieś tam piękno duchy, oni nic tak, nie rozumieją, tak, bo tak. panie, tutaj zaraz ta rura pęknie, tutaj trzeba... To trzeba zrobić inaczej. Trzeba zrobić inaczej, panie, co w ogóle, co wy tu wymyślacie? Do, 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 każdy z nas pracował hmm. z jakimiś fachowcami. Ja obecnie z, jestem z, na budow, z budowlanki. Dokładnie, jestem teraz Więc, tu, tak. I to, I to zderzenie dwóch światów, taki, mm. taki brak, brak zrozumienia i brak jakby narracji wspólnej dla tych dwóch światów, wydaje mi się źródłem znaczącej większości konfliktów. Okay. No, no i, a, a, i, i trochę moja rola jest taka, jak, to, jak te światy łączyć, więc dlatego ja jestem um, gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim, jestem takim e, e, patologicznym symetrystą nie? pod tym względem. Ale zawsze byłeś? Nie. Nie, bo to, bo, bo to nie jest tak, że znaczy ma się jakieś tam po, po, poglądy ca, 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 całe życie. Każdy młody człowiek gdzieś tam się ociera o jakieś no, no, przedziwne um, pomysły na, na, na filozofię i życie. Ale teraz wydaje mi się, że to tłumaczenie jednego świata na drugi i, i pierwszego świata na pie, tego, i drugiego na pierwszy, to jest, to, to jest w ogóle świetna umiejętność, którą, którą, która jest przydatna po prostu w świecie, nie? Tak, to, to są studia, które w ogóle przecież w pewnym sensie to robią. Boże, jak on coś się nazywa? Na Ujocie były takie zajebiste studia. In, e, coś tam przetwarzanie informacji. I te, jest taki, jest taki, są takie studia na, na, na Ujocie, które właśnie, gdzie, gdzie za, um, angażuje się, czy, czy mogą zdawać e, humaniści, którzy ogarniają ścisłe rzeczy właśnie po to, żeby łączyć takie światy, no nie? To, tak, no, Między to, to, innymi, to, 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 no nie? Że w, w świecie, to... nie wiem, architektury to będzie kierownik budowy, nie? Czy, tak, 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 ale że w ogóle czyli... na, nawet na takich abstrakcyjnych jeszcze, czy na takim poziomie uczenia się, wchodzenia w świat e, zawodowy, są wypluwani gdzieś tam absolwenci, którzy mają coś tam przetwarzanie informacji. No, nie, 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 nie mam zielonego pojęcia, to mi trochę pachnie teorią, ale... Okay, być może może tak, ja bo... pamiętam, jak ja szedłem na studia właśnie na UJ, to, to, to kilka osób znałem, które, które albo szły tam, albo już, już były i wiem, że to było jedne z ciekawszych studiów. Wtedy przynajmniej było to określone jako to, to naprawdę ciekawa, ciekawa działka. Oczywiście mała. Znaczy, nie? W ogóle to jest cie, cie, ciekawe, nie? No bo <śmiech> jak się dokopać ja się do, 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 do źródła, takiego prawdziwego źródła problemów, no to zazwyczaj nie ma konfliktu, nie? Między, między ludźmi nie ma konfliktu. Nawet jeżeli weźmiemy pod, te jakieś super, bardzo takie e, e, polaryzujące tematy, to jak się dokopiesz do źródła, to obie strony chcą tego samego, tylko mają inne narzędzia do dojścia do tego, mhm. do, do tego samego. Plus swoje historie, plus swoje, swoje historie, doświadczenia. Bo, bo, bo oni też tak. inaczej rozumieją. Jedni mhm. mówią, że panie, właśnie tutaj trzeba wylać ten beton, kurde, bo inaczej to nie przejdziemy. A, a, a druga strona mówi, no ale jaki beton, tutaj przyroda, przecież te, te trawki, kwiatki zostaną zniszczone, tak. wymyślmy jakieś inne rozwiązanie. I, 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 I zamiast rozmawiać o istocie, że trzeba nie wiem, dojść z punktu A do punktu B i znaleźć rozwiązanie, no to się spieramy, jak tam dojść. Nie? I, mhm. i, I gdzieś tam e, i, i ci teoretycy z praktykami e, biją się do, do krwi, teraz jeszcze na, dodatkowo na Twitterze, więc to jest jeszcze dodatkowo jakoś tam pod, podgotowane. Nie wiem, że siedzisz na Twitterze. Nie, nie, nie rozumiem Uf. Twittera kompletnie. Ale czasem no, tam czytam, co się dzieje i tak łapie się za głowę, no bo sprowadzenie dyskursu e, i e, ludzkiej cywilizacji do tych 160 znaków to jest szatański wymysł. Szatański wymysł, ale akurat literacko wiem, że on często się sprawdza, bo no, dużo bonmotów jednak się pojawiło dzięki Twitterowi. Tak? Że, 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 to, no, ja mówię o takiej no. formie bardziej rozrywkowej, a nie faktycznego rozwiązywania jakiegokolwiek <śmiech> problemu. Nie? To, to jest jasne. No tak, tak, ale... ale... Ale nikt tego też nie traktuje do końca Twittera jako platformy do śmiesznych bonmotów, więc... No nie, wyjściowo oczywiście, nie. To jest platforma wymiany myśli, idei w ogóle. No właśnie, tak. gdzie, gdzie akurat nie wymienia się myśli, idei, tylko jedno zdaniówki. Ale może Kanye West no. się odpisać, mhm. albo Elon Musk napisać o jakimś bitcoinie, który za chwilę będzie super drogi. No, ale w ogóle ciekawy temat kryptowaluty, ale może nie otwierajmy tej puszki. Ja się, nie, Pandory. ja się totalnie na tym nie znam, ale tak zero przecież Bardzo zero. ciekawy temat, bardzo, bardzo. Jesteś w krypto? No, pewnie. Masz bitcoiny? Czy tam coiny? No. A ci, co słuchają, to ja wam tylko powiem, że Tomek zrobił teraz taką minę przez sekundę, takiego, taką minę, taką jakby tak... Że to jest to, czy, że, że, że to jest tak, Oczywiście, że mam. Oczywiście, że część moich aktywów jest ulokowana <laughs> e, w, w tokenach. 
I, no, i jasne, że to jest jakieś tam ryzykowne, ale jest to też bardzo obiecujący system. Nie, no, no to, to, to ja wiem. To, to jest bardzo obiecujące. To ja wiem, no, tylko bo... po prostu ja się obawiam mojej nieznajomości tematu. Jest to jakiś problem, ale jak każdy temat, <laughs> e, można tę znajomość tematu uzyskać w dosyć łatwy sposób. Dość z tych potwarzy pod moim adresem, koniec, Tomku. Dość, bardzo ci dziękuję. No, bardzo ci dziękuję też i do zobaczenia przy, przy kolejnym, kolejnym sezonie. sezonie albo albo, czyli za dwa lata, nie? Przy rycerzach. No, może przy rycerzach. To może przy rycerzach, tak. Mówisz, jak, że się, za... jak się udadzą. Ale to czekaj. <laughs> ale rycerze, czyli to, co nie mogłeś powiedzieć, to już nie będę powtarzał, jakby przypadkiem wyleciało, ale co, w przyszłym roku będą raczej, tak? W tym w przyszłym roku. Jest du- duża szansa, że tak powiem, ale nie chcę jeszcze mówić o datach. Więc... Nie, nie, nie. No, no ale Jezus, rok to już nie są aż takie daty, rany boskie. To no, jest no, rok, no nie, z 12 ja miesięcy. Tam. Patrzą na mnie asasyni. Asasyni z Sony, Sony, <laughs> Sony, my... Sony z łukami. Sony Films? Jak to się nazywa? Sony, Sony no, Pictures. Sony Pictures, tak, właśnie. Tak, Sony, Sony, Pictures. Sony International chyba w tym wypadku. A, ale dobra, dobra. Tak, bardzo dziękujemy. Bardzo pa- dziękuję. I bardzo zachęcamy przyjemnie. Państwa. Tak, tak zachęcamy do, drugi, do obejrzenia drugiego sezonu, który wydaje mi się, że jest bardzo udany. Ale... Jest lepszy niż pierwszy to na pewno. Czy jest bardzo udany to na pewno ocenicie, ale na pewno jest lepszy. Ja też jeszcze dwóch odcinków ostatnich nie widziałem. Chciałbym zobaczyć. My, myślę, że warto poczekać i ocenić, i obejrzeć, i się pocieszyć, jak, to, jak ładnie nasz Polak, e, Wiedźmin, rąbie potwory. I leć, Tomek, leć jak najdalej. Ten, ten Słowianin, ten, 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 ten chłop. Ale poleciał z Białego Stoku do Los Angeles, a tam trawa zieleńsza. Tylko jak są włączone z raszacze. Z raszacze, no tak, tak, tak wiadomo. Tak. Tak, ale na pewno co innego jest zieleńsze, wiemy, co można tam legalnie kupić w sklepach. Albo nie wiemy. I koniec. <grywa> <grywa>